السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون غغوتيا آدر شغرام حزب الله جبو شنگر الدقاء جيتو اسکر اي تفسير القرآن محفيل رسرد دواجن شبابوتي شاهب اپستيد جاتير سرشت شمطان جاتير رهبر علماء اكرام مربعن عزام شروستر مسلمان بھائر پردار ارالت کالو چنا شمچين دين دا نمان دا مسلمان ماو بنر اللہ پاکر کس شکریہ دائی کوری جنی وطن تا دویا کوری اما در کے اسکری تفسیر القرآن معافی لے ام شکر ہونے توفیق دیئے چھن ازن اللہ پاکر شکر دائی کوری بولی الحمدللہ امی اپنا در شمنے پویتر قرآن کریمی سورہ نومل تکے دوئی کھنا آیات پٹ کرے چھے گوش ہو گوش ہونا دیئے چھے سورہ نومل رالو چھونا کرار جنو سورہ نومل موٹ آیات شنگ کا تیرن نبوئی کھنا تیرن نبوئی کھنا آیات بششتا ایک تا سورہ جو دی شدو تیلا وات کرا ہوئے تو وہ اما در جی ایک تا نردشتا شمائی تھا کہ ایک تا ادھی بیشنے یہ تو ٹکن شمائی لگ بے کم پک کے یہ تو ٹکن شمائی لگ بے تائی امی شروع تو کچھو انگشو چھرے دیلام ششو کچھو انگشو چھرے دیئے شکھنی ایک تا گھٹنا اللہ پاک ای سورہ نمولے برنو نہ کرے چھن ای گھٹنا تا اپنا در شامنے امی پیش کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنو آما در کے ایک انتے کے کسو شکہ گرہن کرے آمول کرر توفیق دن کرن بلون آمین آکاشر زی عبستہ چھلو امی تو دوپور بلائے بھوئے پہ چھلم زی آکاشر جی عبستہ ای ایک دوشتہ اگر اٹھر دیکھے ایک بارے برشتی کب کالو ہوئے گی سیلو میں ایک جمتی آکاش ایر پورے شندر دیکھے آبار راستہ مغربی نماز پر لم بھب لم زی پینڈل کی آسے کی نا کھوڑ نہیں آگے دل حمدللہ ایر پوریو زی اپنا را دھجر شتے یہ تو کن بوشے اسے امی تو مونے کرتے سی امی بوکتا نہ ہوئے زو دی اپنا در مو تو ایرو کو مجاہی دیکھ جن سروتا ہوئی تو کرتا ہوں اولا نیزے کون ایک دھنو مونے کرتا ہوں دینی کازے جار قربانی تے زو تو بیشی ہوئے اللہ پاک تارو پورے مہر بانی تے زو تو بیشی کرے گا اسکری معافی لے اپنا دیر تیگ انہوں زائی بدلہ پا بین انشاءاللہ تو ہمیں اپنا دیر شمنے آلو چونہ شروع آگے ایک تا کتھا زک گشے کرے نہیں زو دی دو چاہتا فوٹا اوپورے پوریا زائے تو ہو لے کہ اپنا رامر شتے تھاک بین نامر تھوئی ہی زائی بین ما شاء اللہ اپنا دیر اگروہ دے کے مونے ہوچھا زی آلو چونہ شروع کرا زائے برشتی زو دی اشے اوپورے ای زبا شماز کو تو کشٹ کرے انہیں پوری سرم کرے آئی زن ٹکو کرے چھے امرا مونے مونے دعا کرو بو جنو اسکرے ای معافیل تے کمی آب ہوئے جائے اللہ پاک رب العالمین ای پریتی بیر زمین مانوش بنائی سین اللہ عبادو تر جنو اور شماز تو نو بی گن پتائی سین عبادو تر پروشک کن دور جنو इबादत जेह मर कैमने करो वो ये पुद्दुति शिक्षा दे और जन्नू अल्लाह पाक नबी पढ़ाई से आदमाले ही सलाम ते की नहीं है आमादेर नबी पर जन्नू समस्त नबी राई समस्त नबी कौन ये इबादत शिक्षा दी ते की है निर्जतों ने शिकार हुई से 
ছোট একটা বাচ্চাকে তার মা খাবার খাওয়ায় অসুস্থ হইলে ওষুধ খাওয়ায় যদি ফোড়া হয় ফোড়া টাকা লাইয়ে দেয় গোসলের টাইম হইলে গোসল করাইতে যায় এগুলি কি মার উপকার না সন্তানের উপকার এই সন্তানের উপকার করতে গিয়ে দেখবেন মা কি পরিমাণ ফি টাকায় সন্তানে মার মুখে মারে মার গায়ে মারে সমস্ত নবীগণ ও মদ্দেরকে জাহান নামের রাস্তা থেকে জান্নাতের রাস্তা দেখাইছেন অথচ সেই জাতির কাছ থেকে নবী নির্যাতনের শিকার দুইজন মাত্র নবী ব্যতীত দুইজন নবী ছাড়া এমন কোন নবী নাই যে নির্যাতনের শিকার হন নাই একজন ছিলেন আদম আলাই সালাম ওনার আগে মানুষ নাই কে নির্যাতন করবে আরেকজন ছিলেন আজকে যে আলোচনা করব সেই পয়গাম্বর হজরত সুলাইমান আলাই সালাম সুলাইমান আলাই সালামকে আল্লাহ পাক যেইভাবে নবুয়ত দিয়েছিলেন ওইভাবে তামাম পৃথিবীর বাদশাহীও দিয়েছিলেন তামাম পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ পাক চারজন মানুষকে দিয়েছেন এর মধ্যে দুইজন কাফের আর দুইজন মুসলমান দুইজন মুসলমানের মধ্যে একজন ছিলেন জুলকার নাইন আর একজন হজরত সুলাইমান আলাইসালাম কাফের দুইজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল নমরুদ আর একজনের নাম বুখতে নাসার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরত সুলাইমান আলাইসালামকে যেইভাবে তামাম বিশ্বের বাদশাহী দিয়েছিলেন এইভাবে এমন কিছু নিয়ামত দিয়েছিলেন আশ্চর্যজনক নিয়ামত তামাম বিশ্বের বাদশাহীর সাথে সাথে সমস্ত প্রাণীদের ভাষাও আল্লাহ পাকনাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন উনি প্রাণীদের ভাষা বুঝতেন প্রাণীদের সাথে কথাও বলতে পারতেন মুরগির সাথে কি আমরা কথা বলতে পারি মহিলারা পারে পারে তো আপনি ডাকবেন মুরগি আইব না মহিলারা দেখবেন ডাক দিলে মুরগি আয় জমা হয়ে যায় কিন্তু সব ভাষা আমরা বুঝি না মুরগির কথা তো আমরা বুঝি না সুলাইমান আলী ইসলাম সকল প্রাণীর কথা বুঝতেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তামাম বিশ্বের বাদশাহী যেইভাবে ওনাকে দিয়েছিলেন এই বাদশাহী পরিচালনার জন্য যা যা লাগে এই স্মরণ জামা দিয়েও ওনাকে দিয়েছিলেন এর মধ্যে একটা বস্তু ছিল তখতে সোলাইমানি একটা বিমান একটা প্লেন আল্লাহ পাক ওনাকে দিয়েছিলেন এই প্লেনে চড়ে উনি তামাম পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারতেন দুনিয়ার জমিনে যেই প্লেন গুলো আমরা দেখি যেগুলো আবিষ্কার আমাদের সামনে আছে ওইগুলো আর আল্লাহ দেওয়া তখতে সোলাইমানি বেশ কম আছে বর্তমান জমানার প্লেন যদি উপরে উঠাইতে হয় কমপক্ষে দুইটা ইঞ্জিন লাগে কমপক্ষে দুইজন ফাইলট লাগে কোনো কোনো বিমানে চারজন ফাইলট থাকে চারটা ইঞ্জিন থাকে এই নিচে জমিনে যদি ল্যান্ড করতে হয় উপর উপযুক্ত একটা এয়ারপোর্ট লাগে একটা হেলিকপ্টারও যদি নামান লাগে যে কোনো জায়গায় নামাতে পারবে আল্লাহ সুলাইমান আলাইহিসামকে যে প্লেনটা দান করেছিলেন ওই প্লেনে চড়ে উনি ইচ্ছা মতো তামাম দুনিয়া ভ্রমণ করতে পারতেন ফাইলট লাগতো না ইঞ্জিন লাগতো না মেশিন লাগতো না তেল পেট্রোল লাগতো না তামাম দুনিয়া ইচ্ছা মতো ঘুরে ঘুরে যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা তিনি নামায় দিতে পারতেন কোন অসুবিধা না একদিন তিনি ভ্রমণ করবেন কোথাও যাবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওনাকে বাহিনী দিয়েছিলেন তিন ধরনের বাহিনী জিন্নাত থেকে ওনার সেনাবাহিনী ছিল মানুষ থেকে ওনার সেনাবাহিনী ছিল পাকিদের ভিতর থেকেও একটা বাহিনী ওনার ছিল মোট ছিল তিন ধরনের বাহিনী জিন্নাত বাহিনী মানুষ বাহিনী এবং পাকি বাহিনী এই তিনটা বাহিনী ওনার সফর সঙ্গী থাকত আবার এই তিন বাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য একজন মানুষ ছিলেন দায়িত্ববান এই উনি ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান এই তিন বাহিনীর প্রধান যিনি ছিলেন 
সময় আসলে ইনশাল্লাহ সামনে আসবে কোন মানুষটা কিসের বদৌলতে উনি তিন বাহিনীর প্রদান হলেন জিন্নাতেরা ওনার কথা শুনত মানুষের ওনার কথা শুনত এবং পাকিরা ওনার কথাও শুনত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুলাইমান আলাইহিসালামকে এই যে ক্ষমতা দান করেছিলেন তিনি এক জায়গায় ভ্রমণ করবেন হুকুম দিলেন সেনা প্রধানকে হে তিন বাহিনীর প্রধান আমি ভ্রমণ করতে যাব তুমি তিনটা বাহিনী রেডি করো সুলাইমান আলাইহিসালামের জন্য তিন বাহিনী প্রদান করা হলো তিনটা বাহিনীকে রেডি করা হলো ওই দিনের ঘটনাটাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখানে উল্লেখ করেন তিনি বলেন সুলাইমান আলাইহিসামের জন্য তিন বাহিনী তৈরি করা হলো জিন্নার থেকে এবং মানুষ থেকে এবং পাখি থেকে তৈরি করা হলো এই যে তিনটা বাহিনী এই তিন বাহিনীকে যখন ঘোষণা দেওয়া হয় প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়ায় যায় ওরা এত মানা মানত নবী সুলাইমানকে খুব ভালো করে বুঝেন এত মানা তারা মানত পয়গাম্বর সুলাইমান আলাইহিসামের এত বাধ্য ছিল ওরা আল্লাহর পয়গাম্বর সুলাইমান আলাইহিসালাম যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাবেন এর আগে তিনি জিন্নাতদেরকে দিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাসের কাজ করিয়েছিলেন বাইতুল মোকাদ্দাস যেই মসজিদটা এই মসজিদের পুনর্নির্মাণের কাজ সাজানোর কাজ করিয়েছিলেন উনি জিন্নাতদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন কাজ করতে থাকো আমি এখানে দাঁড়ায় আছি সাবধান যদি কেউ অলসতা করবা শাস্তি কিন্তু দেওয়া হবে সুলাইমান আলাইহিসালাম লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ায় রইলেন হবুহু একটা মানুষ দাঁড়ায় আছেন সুলাইমান আলাইহিসালামের দাঁড়ানো অবস্থা দেখা জিন্নাতের নিরলস কাজ করতে থাকলো কোন অলসতা নাই ইয়ার মধ্যে আজরাইল আলাইহিসালাম নিয়ে সেই দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে নিলেন সুলাইমান আলাইহিসালাম এই দাঁড়ানো অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন কিন্তু এই বডিটা জমিনে পড়ে নাই অবস্থায় তিনি দাঁড়ায় আছেন আল্লাহর পয়গাম্বর সুলাইমান আলাইহিসালাম যে ইন্তেকাল করেছেন জিন্নাত তারা কিন্তু টের পায় নাই উনি এইভাবে চক্ষু তাকানো অবস্থায় জিন্দা মানুষের মতো দাঁড়ায় আছেন অথচ উনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছেন পয়গাম্বর সুলাইমান আলাইহিসালামকে এত ভয় ওরা পাইত এই বডিটা দেখাই নিরলস কাজ করে বাই তুল মোকাদ্দাস কমপ্লিট করে ফেলল কমপ্লিট যেন করে ফেলল সুলাইমান আলাইহিসালাম এমন ভাবে দেখলেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত এভাবে তিনি দাঁড়ায় রইলেন একটা মাটির ভিতরে যদি কোনো একটা খুঁটা চল্লিশ দিন কুপা থাকে ওইটা কি মাটি খাইব নি না খাইব না উয়ে খেয়ে ফেলছে মাটি খেয়ে ফেলছে লাটির নিচ অংশটা যেই মাত্র খেয়ে ফেলল সুলাইমান আলাইহিসালামের বডিটা এখান থেকে সরে গেল কেউ বলেছেন ছয় মাস কেউ বলেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি দাঁড়ায় ছিলেন চল্লিশ দিন পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুলাইমান আলাইহিসালামকে প্রকাশ করলে উনি ইন্তেকাল করেছেন জিন্নাতেরা বলে উনি তো ইন্তেকাল করেছেন চল্লিশ দিন আগেই অথচ আমরা বুঝতে পারি নাই এত বই জিন্নাতেরাও সুলাইমান নবীকে পাইতেন কেন জানেননি আল্লাহর পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিসালামও বাদশা ছিলেন ওই দিক দিয়ে নমরুদও কিন্তু বাদশা ছিলেন ছিল নি না ছিল না নমরুদ বিশ্বের বাদশাহ সুলাইমান নবী ও বিশ্বের বাদশাহ কিন্তু দুইজনের বাদশাহীর মধ্যে আসমান জমিন নমরুদ বাদশাহী করত লাঠির জুরে সুলাইমান আলাইহিসালাম বাদশাহী করতেন ইনসাফের জুরে সুলাইমান আলাইহিসালামকে কেন ভয় পাইত জিন্নাতেরা মানুষেরা পাখিরা কেন ভয় পাইত এই সৃষ্টিকুল কেন ভয় পাইত সুলাইমান আলাইহিসালামের ভিতরে ছিল ইনসাফ সমাজেও দেখবেন একজন ইনসাফ ওলা মানুষের সম্মান একজন খারাপ মানুষের চাইতে বেশি কোন খারাপ মানুষকে যদি কেউ ভয় পায় অনেক সময় অনেক দুর্নীতিবাজ সমাজে থাকে এই খারাপ মানুষটারে যদি কেউ ভয় পায় জানবেন তারে ভয় পায় না তার খারাপ ইডারে ভয় পায় ওই মানুষটা আপনারে মামলায় ফেলায় দিব আপনারে এমন একটা সিপাই ফেলাইব আপনারে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবো এই জন্য ওই মানুষটারে ভয় পায় নইলে কিন্তু আসলেই ভয় পায় না তারে না তার খারাপ ইডারে ভয় পায় আল্লাহ যারা এই আল্লাহ ওয়ালাদের ভয় মানুষ যে আল্লাহ ওয়ালাদেরকে ভয় পায় বয় হলো দুই প্রকারের বয় কয় প্রকার 
এক প্রকারের বয়ের নাম হলো খাউফুন আরবিতে বলা হয় আর এক প্রকারের বয়কে বলা হয় ও জাল এই খাউফুন বলা হয় এমন একটা বয়ের নাম সাপের সামনে পড়লো বাঘের সামনে পড়লো বয় আছে না নাই সাপের সামনে বাঘের সামনে পড়া হয় এই বয়টারে বলা হয় মরার বয় আক্রান্ত হওয়ার বয় আর উস্তাদের সামনে পড়লো শিক্ষকের সামনে পড়লো বা পীরের সামনে বাবার সামনে মুরব্বির সামনে পড়লো বয় একটা আছে না নাই ওই বয় আর ওই সাপের সামনের বয় দুই বয় সমান নামে সমাসে একটা হলো মরার বয় আর একটা হলো সম্মানের বুলাইমান আলহিসাম কে যেই বয় পাইতেন উনার অনুসারীরা উনার জগতের মানুষেরা উনাকে যেই বয় পাইতেন এটা হলো সম্মানের বয় কারণ সুলাইমান আলহিসাল্লাম ইনসাফ হলাল মানুষ উনার সামনে উল্টা পাল্টা চলে না অলসতা চলে না সমাজের মধ্যে যেই মানুষটা দেখবেন ইনসাফ হলা হয় এই ইনসাফ হলা মানুষ যদি কোন একটা দরবারে যায় কোন একটা শালীর বৈঠকে যায় যত খারাপ মানুষ আছে সবাই কিন্তু মনে মনে ভয় পা সঠিক মানুষটাকে সবাই ভয় পাবে কারণ তার সামনে চালবাজি চলে না আর যে খারাপ দুর্নীতিবাজ তার সামনে বালো মানুষেরা ভয় পায় দুর্নীতিবাজ খে ভালো মানুষেরা পছন্দ করে না তার সামনে গেলে তার দুর্নীতিবাজি কেউ অপছন্দ করে এবং ভয় পায় কিন্তু এই দুর্নীতিবাজের সামনে যদি আর একটা দুর্নীতিবাজ যায় তাহলে তার সামনে গেলে ভয় পায় না কারণ সে জানে ওরে টাকা দিয়ে কিনা যায় আমার চাইতে সে আরো বড় চরিত্র নষ্ট এখন ঠিক না বেটে মানুষের নৈতিকতা আজকে এত নিচে যাচ্ছে ভালো একটা গরু কিনলে এক লাখ টাকা লাগে একটা ছাগল কিনলেও মোটামুটি একটা ভালো খাসি কিনলে দশ হাজার টাকা লাগে আর কিছু মানুষ এমন জুইতে রয়েছে নষ্ট হইতে হইতে কিন্তু চরিত্রহীন মানুষ এক প্যাকেট শেক সুরট দিলেই কিনলে লাগে যায় সুরট আছে যতক্ষণ হের বক্ত যতক্ষণ আমরা এলাকার মধ্যে একটা মাধ্যর আছে যদি তারে দাওয়াত দেওয়া হয় দরবারে তখন কইব আমার ডায়াবেটিস হার্টের সমস্যা আমি এখন দই দরবারে যাওয়ার বয়স নাই যেই এক প্যাকেট সুরট দিল তখন তার সুরটা হয় যতদিন বাচ্চা আছি তো তোরা সেবা করমই লাগবে না সুরট যদি শেষ হয়ে যায় তখন দেখবেন মানুষের সাথে আসার আসার অনেক খারাপ শুরু হইব আপনার মসজিদের মুয়াজিন সাহাব উনি মুয়াজিনিও করে আবার ওনার ব্যক্তিগত কিছু কাজও করে কারণ আমরা যেই জুতের বেতন নির্ধারণ করে যদি অন্য কোনো কাজকর্ম না করে ফ্যামিলি চালানো সম্ভব না এর পরে গোল যত দাঁতের বড় বড় আলাপ যদি ইমাম সাহেব কোন দিকে যায় ইমাম সাহেবের যত দোষ সব ইমামের মহল্লার যত দোষ আছে সব ইমামের উপরে আর মোয়াজ্জেনের উপরে নেওয়া লাই আমরা কিছু মানুষই আছে দেখবেন মসজিদ খালি গোসে গোসে দেখে দুলা নাই আছে যদি একটু ভাই দুই সাইডটা দুলা এটি কোন ধরনের মানুষ কি আবার এটাও বলে দেই সব মানুষ না যেই মানুষটা রিটায়ার পর্যন্ত চাকরি করছে সারা জীবন মসজিদকে শেষ দিতে চায় না রিটায়ার হইছে এখন আর কি করব কাম তো নাই অথবা ব্যবসায়িক থেকে সন্তান আদিরা বলতো আব্বা আপনার আর ব্যবসা করুন লাগতো না কেন কাস্টমার যদি ভাষ্য টিকে দেয় সাতশো গুড়ায় দেয় তো সন্তান আদিরা বলে আব্বা ব্যবসা আর আপনার করতে হইব না আপনার এখন ব্রেন ঠিক নাই মসজিদ যেই মানুষটি এই জাতীয় লোক ওরা মসজিদ মসজিদ আল্লাহ গেছে আল্লাহ এই গজব অবশেষে আমার উপরে করতে না জিনিস 
এমন মুসুল্লি আছে যারা মারা গেলে ইমাম তার জন্য কান্দে আর এমন মুসুল্লি আছে হে মারা গেলে ইমামে কয় মুয়াজ্জিন তুই ঘোষণা দিস না ঘোষণাটা আমি দেব এমন আচরণ আমাদের প্রয়োজন যাতে ইমামের চোখ দিয়ে পানি পড়ে যদি আলেম আমাদের দোয়া নিয়ে কবরে যেতে পারেন আপনার কবর আলোকিত হয়ে যাবে शेष आ सत्यार मानुषर शासन व्यवस्थार मध्य बस कम आईमानसलम के सबा मानत कारण आज कारण हलो एक নবী সুলাইমান আলাইহি সালামের ভিতরে ওনার শাসন ব্যবস্থায় ছিল হান্ড্রেড হান্ড্রেড একশো একশো ইনসাফ সুলাইমান আলাইহি সালাম তিন বাহিনী নিয়ে রওনা দিলেন যাইতে যাইতে এমন একটা জায়গায় চলে গেলেন যেখানে মানুষের কোন বসবাস নাই মানুষের বসবাস নাই এমন একটা উপত্যকায় চলে গেলেন যেখানে পিপড়ার বসবাস পিপিলিকার দেশ গুসব ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষ পরিচালক ঘোষণা দিয়েছেন সুরায় নমল নাম উল্লেখ করেছেন নমল শব্দের অর্থই হলো পিপড়া মৌলে করিম পবিত্র কোরআনুল করিমের ভিতরে এক শত চোদ্দ কানা সুরা নাজিল করেছেন এর মধ্যে একটা সুরা নাজিল করেছেন পিপড়ার নামে পিপড়ার নামে কোরআনে সুরা নাজিল হয়েছে পিপড়ার দাম কত আল্লাহর কোরআনে পিপড়ার নামে সুরা खूब भलो बुजेंिपिलिकारिपिलिकार उपत्य डुके गए आश्चर्य आश्चर्य प्रधानमंत्री सुलईमानिकार मध्य सुंदर समाज व्यवस्था निकृष्ट प्राणी के मानुष्ठत प्रश्न जगते प्राणी निकृष्ट क्यों একটা গুণ মানুষের মধ্যে আসলেই যদি এই মানুষ অলি হতে পারে তাহলে কুকুর নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ থাকে প্রশ্ন জাগে নি না জাগে আপনারা অসুবিধা হইতেছে না তো খালি একটু অসুবিধা হইলে উড়া বসা করবেন যে বুঝলাম যে অসুবিধা হইতেছে কুকুর নিকৃষ্ট হওয়ার কয়েকটা কারণ এর মধ্যে তিনটা কারণ উল্লেখ করেন ওলামাই কারাম বলেন তিনটা কারণ এর মধ্যে একটা হইল लज्जास्तान 
না কুকুরের লেজ লম্বা কুকুরের ছাগল দেখবেন সাইরাঙ্গুল লেজ এর ভরেও ডাকে রাখে ঠিক না হচ্ছে আর কুত্তা আদা তো উঠে উল্টা মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এই কুকুরের স্বভাবের আছে বারো হাত লম্বা শাড়ি দিবেন এর পরেও হেট হিট না দেখাইলে ভালো লাগে না ফাঁসাত লঙ্গি ভিন নাবির উপর থেকে হাঁটুর নিস পর্যন্ত ডেকে রাখা হরজ লঙ্গি ফাঁসাত এর ভরেও দেখবেন লঙ্গিটা উফরে দেন নাবি উদাম আর নিশে যে লঙ্গি উল্টাই আই নিয়ে আডুর উফরে বানবো কুত্তার চরিত্র মূল লজ্জাস্থান হলো হাঁটুর নিচ থেকে নাবির উপর পর্যন্ত মূল লজ্জাস্থান এই লজ্জাস্থান না দেখাইলে বোঝা যায় বাহাদুরি হয় না কুকুরের একটা নিকৃষ্ট চরিত্র লজ্জাস্থান দেখা নেই এই জন্য হয় নিকৃষ্ট দুই নাম্বার হলো কুকুরের সামনে যদি আপনি মাছ তরকারি দেয় ভাত মাখাইয়া একটা প্লেটও রাখেন আর একটা প্লেটের মধ্যে একটু ফায়খানা রাখেন ফায়খানার সেন্টটা ইহার কাছে ভালো লাগে বাধ্য হয়ে ফায়খানার জন্য ঠিক না ঠিক এটা বোঝা গেল ভালো জিনিসের চাইতে খারাপটা তার কাছে পছন্দ মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছে যে হালালের চাইতে হারাম পছন্দ বেশি করে ওই মানুষগুলোর চরিত্র কুকুরের চরিত্র নিজের বিবি একটু হাস্য কথা কত না তো যদি শালীর লাগল পায় রোজুরে কন ঠিক না বেশি আছে না যাইতেছে গোজব বেদি যাইতেছে একটা পয়লা বৈশাখ চালু আসছে বউ এরা কিস্তা দিত না শালীর লাগেন সুরি আনবো আলতা আনবো এরপরে বাবি রেজি গাই বো বাবি কিস্তা লাগবো হুজুর আকরাম সাল্লাম যখন মেয়েরা যে গেলেন ওই মেয়েরা যে গিয়া জিব্রাহিল আমিনকে ডাক দিয়া বলেন ভাই জিব্রাহি একদল মানুষের অভিনব একটা শাস্তি দেখা যায় বিরাট ভয়ঙ্কর একটা শাস্তি দেখা যায় ওই মানুষগুলোর সামনে তাজা ভুনা গুস্ত রাখা আছে এক সাইডে আর এক দিক দিয়া পচা গুস্ত রাখা আছে ওই মানুষগুলো তাজা গুস্ত খায় না পচা গুস্ত খায় কারণটা কি জিব্রাহিল আমিন বলেন পায়গাম্বর ওরা কারা আপনি চিনেননি যে না আমি চিনি না ওদের ঠিকানাটা বলে দাও ওরা হলো আপনার একদল উম্মত আপনার একদল উম্মত তারা তাজা জিনিসের চাইতে গান্ধা জিনিস পছন্দ করে নিজের হালাল বিবি থইয়া অন্যদিকে চোখ এদের যাইত নিজের হালাল বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য জায়গায় তাদের যৌব যৌন নির্বাহ যৌন চাহিদা পূরণ করত যৌন নিবারণ করত ওই যে অবস্থাটা তাদের চরিত্রটা অন্য জায়গায় নষ্ট করত নিজের বিবির চাইতে অন্যটারে তার কাছে ভালা লাগে ওই মানুষগুলোর জন্য আল্লাহ পাকে শাস্তিটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন দুনিয়ার মুসলমান এটা কুকুরের চরিত্র এটা সুস্থ কোনো বলো মনের মানুষের চরিত্র হতে পারে না দুই নম্বর গেল তিন নম্বর কুকুর নিকৃষ্ট হওয়ার তিন নম্বর কারণ হলো নাফাক থাকতে হয় পছন্দ করে দেখবেন নরম কোনো জায়গাত ফেসাব করতো না শক্ত জায়গাত গিয়ে ফেসাব করব এমন এক জায়গাত করব যেখান থেকে সিটটি হয় শৈল্য কিছু আইয়ে ঠেঙ্গা তুলা দিয়া এমন ভাবে সার্ব ফেসাবটা যাতে তার শৈল্য কিছু লাগে আর নইলে ফেসাবে তালেই হয় না মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে দেখবেন একটু টয়লেট পেপার টিসু কত সুন্দর ব্যবস্থা আছে বাজারে দশ টাকার একটা টিসু পকেট রাখলে দশ দিন যাইব সুর ঠুরিয়ে ফেলা দিব দশ টাকা বিশ টাকা ফালতেছে কিন্তু এই পবিত্রতা রক্ষার তো একটু চেষ্টা নাই কেন এটা কুকুরের চরিত্র হ্যাঁ না ভাত যারা দেওয়া না ভাত না হইলে তার ভালা লাগে না কুকুরের চরিত্র কুকুর নিকৃষ্ট হলো সকল প্রাণীর চাইতে নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুর কেন তার মধ্যে গুণও আছে 
এই কয়েকটা দোষ টাকার কারণে সে নিকৃষ্ট এই এই দোষগুলি যদি তুমি মানুষের কাছে থাকে তার আর তোমার মধ্যে বেশ কম রইল করে কথা বুঝে আসতে যাচ্ছে পিপ্রের নামে আল্লাহ পাক সুরা নাজিল করেছেন কেন সুলাইমান আলী সালাম গিয়ে দেখেন যে ওই পিপড়া সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা ওদের মেম্বার চেয়ারম্যান সব আছে সুলাইমান আলী সালাম বলেন ও জাতি তোমাদের মধ্যে যদি পিপড়ার গুণ আনতে পারো তাহলে দুনিয়াতেও কামিয়াব আখেরাতেও কামিয়াব এর মধ্যে দুইটা কথা আপনাদের সামনে উল্লেখ করি এক নম্বর হলো যে পিপড়ার ভিতরে আমির মানা মুরব্বি মানা বিরাট বড় গুণ আমরার মধ্যে এটা নাই এক সময় আমাদের সমাজে ছিল যদি কোনো মুরব্বি কিচ্ছু লাগে না রক্তের সম্পর্ক না গোষ্ঠী না কিচ্ছু না এরপরেও যদি কোনো মুরব্বি কোনো কথা বলতো সকলে এটা মেনে নিত আর এখন মুরব্বিরা যদি দরবারও যায় দরবার বুঝেন তো আপনারা যে কোনো একটা জিনিস মীমাংসা করার জন্য বা আলোচনা সবার মধ্যে বসলে এটি কি কর মুরব্বীরা বসেন এটাকে দরবার বলা হয় আর আপনারা দরবার বোঝাইলে তো বিরাট বড় সমস্যা হয় না মারামারি সালিশ বৈঠকের মধ্যে মুরব্বীরার এখন স্থান নাই বর্তমানে অথচ আল্লাহ রসুল বলেছেন মুরব্বীদের পরামর্শ নেওয়া আমি রসুলের শূন্য আল্লাহ রসুলের সামনে যদি কোনো মুরব্বী পড়তেন ওনার পরামর্শটা রসুল শুনতেন আর আমরা এখন মুরব্বীর আরে ফার্ম দিয়া বাড়ি পড়ে দিই আরে মুরব্বী আপনি কষ্ট করে ওই সাল্লিশ আফন চাইতো এই শুন আপনি রাহুল লাগতো না আমরাই আছি আমির মানার গুণ পিফরার মধ্যে কেমনে দেখবেন পিফরা যেদিকে যায় আমি সবে ঘোষণা দিচ্ছে সাবধান তোমরা কাতার বাংবানা লাইন বাংবানা একটার পিছনে একটা একটার পিছনে একটা পিপড়ার লাইন কোন সময় বাঙ্গে নি আমির মানা এরপরে আবার সিআইডি ফিটিং করা আছে দুইশো তিনশো পিফরা পরে ভরে দেখবেন একটা পিপড়া সিআইডি এটা উল্লা ভাই এরপরে যদি পিপিলিকার মধ্যে জাতীয় কোন সমস্যা দেখা দেয় পিপিলিকার আমিরে ডাক দেয় সব একত্রিত হয়ে দাও জাতীয় সমস্যা যেমন ধরেন ফানি উঠে গেছে সব একান দেখবেন সব পিপড়া একত্রিত হয়ে গেছে আর আমরা নেতারা যদি কয় ফিফরা সংখ্যা লক্ষ লক্ষ ফিফরা যাইতেছে একটার পিছনে একটা লাইন বাঁধবে না আর আমরা মাত্র ত্রিশ পাঁচিশ জন নেতা যদি শ্রোতারা রেল তার বক্তবৃন্দ যদি মিছিল যায় দেখবেন দুহান এই একটা দুহান বাঁধে আর একটা গাড়ি বাঁধে ঠিক তাবে ঠিক জোরে খাও মানুষের ভিতরে একটা আতঙ্ক শুরু হয়ে যায় বাজারের এক মাতার যদি মিছিল আরম্ভ হয় আর এক মাতার দুহান ফাটে মেয়ে দাফার দাফার করতেছে কারণ গজল শুরু হইব একটু হরে এটার নাম রাজনীতি না এর চাইতে দুর্নীতি যে নীতিতে মানুষের ক্ষতি করে এটা কোনো নীতি হতে পারে না ফিফরার নেতায় লিডারে অর্ডার দিয়েছে জাতীয় সমস্যায় তোমরা যখন পানিতে থাকবা তখন তোমাদের ভিতরে ভ্রাতৃত্ব রাখবা এক দল পানির নিচে থাকবা উপরের এরা শ্বাস নিবা এর ফলে উপরের এরা শ্বাস নিয়ে আবার নিচে যাইবা নিচের এরা উপরে উড়ার সুযোগ দিবা দেখবেন পানির ভিতরে এক দল উপরে এক দল নিচে যায় আমরা যদি সারা হয় যে এই যে নদীটি এটা ভার হইবা তোমরা একদল উপরে থাকবো আর একদল কান্দ হইরে নিবা এবার যদি ভাটা নিয়ে হয় তাহলে নিচে যে ডি পড়বো হর্ষে হর্ষে উপরে ওঠার সুযোগ নেই তাহলে আমরা তারার কাছে শিক্ষার আছে না নেই সুলাইমান আলী ইসালাম আরেকটা কথা বলেছেন আরেকটা শিক্ষা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তোমরা জান্নতি হয়ে যেতে পারো কি শিক্ষা সুলাইমান আলাই সালাম ঢুকছেন ঢুকার পরেই পিপড়ার একটা ভাষণ ওনার কানে এসে লাগছে পিপিলিকার একটা বক্তব্য ওই পিপড়ার মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পিপিলিকার প্রধানমন্ত্রী আছে পিপড়ার প্রধানমন্ত্রী কালাত শব্দ উল্লেখ করে বুঝাই দিয়েছেন পিপড়ার প্রধানমন্ত্রী হলো মহিলা পিপড়া 
পিপড়া প্রধানমন্ত্রী পুরুষ না মহিলা এখন আবার নিয়ে আপনারা মনে মনে কই তাহলে তো আমরা বাংলাদেশটা মোটামুটি পিপড়ার সাইজই আছে আমরা হইলাম আশরাফুল মাখলুকাত আশরাফুল মাখলুকাতের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হল পুরুষেরা নেতৃত্ব দিবে নারী নেতৃত্ব না পুরুষরা নেতৃত্ব দিবে অনেকে ডরায় কয় না হুজুর বাড়ির জনের বাউ নাই মরে নেতৃত্ব কি নারী দিবে না পুরুষেরা দিবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মহিলাদেরকে বানাইছেন তুলনামূলক বুদ্ধি অর্ধেক পুরুষের বুদ্ধি অর্ধেক বেশি সংসার চালাইবা মহল্লা চালাইবা রাষ্ট্র চালাইবা যেখানে তোমরা নেতৃত্ব দাও পুরুষেরা দিবা কিন্তু হ্যাঁ আল্লাহর পয়গম্বর বিধান করে দিয়েছেন সংসারে যখন তোমরা পরিবার কেন্দ্রিক চলাফেরা করবা তখন বিবির সাথে পরামর্শ করবা পরামর্শ করাটা সুন্নত আল্লাহর পয়গম্বর শিখিয়েছেন সংসারের মধ্যে যখন থাকবা মহিলাদের সাথে পরামর্শ করিয়া কাজ করবা সিদ্ধান্ত নিবা তোমরা তাদের সিদ্ধান্তে তোমরা চলবা না তোমাদের সিদ্ধান্তে চারা চলবে আমরা অবস্থা হয়েছে এখন তিন ধরনের তিন ধরনের মধ্যে যেটা সঠিক এটার মধ্যে আমরা কেউ নেই যে দুইটা বেটিক এই দুইটার মধ্যে আমরা আছি এক নাম্বার বেটিক কাজটা হলো এমন কিছু মানুষ আছে মহিলাদেরকে একদমই মূল্যায়ন করে না একদমই মূল্যায়ন করে না এরা সংখ্যায় খুব কম ওরা মনে মনে ভাবে আমি আমার বাবার টাকায় জায়গা কিনবো তারে জিজ্ঞাসা করার কি আছে আল্লাহর পয়গম্বর কিন্তু এরা সাপোর্ট করেন না তিনি নিষেধ করেছেন সাবধান মহিলাদেরকে অবমূল্যায়ন করবো না সে তোমার স্ত্রী তার সাথে পরামর্শ করো লাভ আছে আল্লাহর শিখিয়েছেন সাংসারিক কোন কাজে মহিলার সাথে পরামর্শ করবা সিদ্ধান্ত নিবা তুমি তার পরামর্শ যদি তোমার মন মতো হয় মানবা মন মতো না হইলে মানবা না পরামর্শ করিয়া কাজ করা শূন্য বিবির সাথে পরামর্শ করলে তো কোনো লস নাই কারণ যার উশিল্লায় গরম ভাত খাওয়ান যায় তারে খুশি রাখলে অসুবিধা আছে আল্লাহ রসুল শিখাইছেন এই মহিলাদের সাথে একটু পরামর্শ করলে তারা খুশি হয় আপনি যদি আজকে বলেন যে আমরা বাদাঘাট বাজারে একটা দোকান পাইছি কিনতাম তুমি কি কো মহিলাদের যে গাইলে সে খুশি হইয়া করবো আমার অলঙ্কার টিভি চালাও আরেক মহিলার সাথে আলোচনা করবো আমরা করে তাই আমার না জি গায়ে কিস্তাই করে না আপনার কোনো লস আছে এতে আপনার তো লস নাই তারে জি গাইলে অসুবিধা নাই তো তারে না জি গায়ে যদি কাজ করেন বুধবার দলিল অন্যের কথা হইছে না ভোরের বুধবার আপনার মনটা যদি একটু খারাপ থাকে তেই দেখবেন তার যে আগুন জ্বলা আরম্ভ হয় হ্যাঁ করুক গা যে ডায়মন ডাসায় করো ওহন বুঝুক এবার ক্যাপ্টেন জি গায় না সারা দিন কেটকেট করব ঠিক না ঠিক আল্লাহ রসুল বলেন এই কেট কেট বন্ধ হরার লাগে নেই আগে সুন্নত করা হয়েছে তার সাথে একটু পরামর্শ করে লও করবে তো তুমি তার জি গাইলে অসুবিধা নেই সুলাইমান আলাইহিসালাম এই বাহিনী নিয়ে যখন পিপড়ার দেশের ভিতরে ঢুকলেন পিপিলিকার রানী সমস্ত পিপড়ার প্রধান ওই পিপড়ার রানী বাসন দেওয়া শুরু করল সুলাইমান আলাইহিসালাম তো সকল প্রাণীর বাসা বুঝতেন ওই পিপড়ার বাসনটা এসে পয়গম্বরের কানে লাগলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি এখানে উল্লেখ করলেন উল্লেখ করেন যখন সুলাইমান আলাইহিসালাম তার বাহিনী নিয়ে সেই পিপিলিকার উপত্যকায় ঢুকে গেলেন পিপড়ার প্রধান মহিলা পিপড়ার রানী ঘোষণা দেয় হে আমার পিপিলিকার দল তোমরা যার যার বাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া যাও কন্যা সোহান 
পিপরার প্রধানে ঘোষণা দেয় তোমরা যার যার বাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া যাও কেন জানো নি পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার বাহিনী নিয়ে তোমাদেরকে ফিশে ফেলবে না দেখার কারণে আমরা জাতিগতভাবে ছোট ছোট জাতি আমাদেরকে তারা দেখবে না আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে কারো পা ভাঙবে কারো হাত ভাঙবে কারো আবার জীবনে একদম শেষ হয়ে যাবে এই জন্য ঘোষণা দিলাম তোমরা যার যার বাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া যাও পিঁপড়া যখনই বা সন্ধে সুলাইমান আলাইহ ইসলাম এই পিঁপড়াটারে ধরলেন কন্যা সুহান আল্লাহ এই পিঁপড়াকে ধরলেন দেখবেন পিপিলিকা যদি কয়েক হাজার কয়েক লাখ পিঁপড়া এক জায়গায় থাকে ওইখানে দেখবেন বড় পিঁপড়া এক দুইটা আছে না নাই ওই বড় পিঁপড়া গুলো ছোট গুলোর প্রধান বড় গুলো ছোট গুলোর প্রধান সুলাইমান আলাইহি সালাম পিঁপড়ার রানীকে ধরেই হাতের তালুতে বসাইলেন বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন রে পিঁপড়া আমরা কি তোদেরকে মারার জন্য আসলাম নাকি আমরা জালিম নাকি ওদেরকে যে তুই বাসন দিলি যার যার বাড়ি করে ঢুকার জন্য কারণটা কি সুলাইমান আলাইহি সালাম বলেন আমি জালিম নাকি পিঁপড়ার প্রধানে বলেন না হুজু কোন নবী জালিম হন না নবীর কোন জালিম হয় না নবীও জালিম না নবীগণের সাথী যারা তারাও জালিম না এই পর্যন্ত শুনছেন নাকি কোন সাহাবি জালিম ছিল আরো জুর এখন কেউ ছিলেন নি হক্কানি আলেমারা কোনো দিন মানুষের উপরে জুলুম করে এই কথা শুনছেন নি একটা পিঁপড়ায় বলে পায়গাম্বর কোন নবী জালিম নন কোন নবীর সাথী কোন জালিম নন কিন্তু আমরা জানি আমরা তো জাতিগত ভাবে ছোট ছোট প্রাণী আমরা আমাদেরকে না দেখিয়া মেরে ফেলবেন না দেখিয়া ফিসে ফেলবেন আমি এদেরকে বাসন দিলাম কেন জানেননি গল্লার পয়গম্বর আমি এদের রানী আমার উপরে আল্লাহ বিশাল বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছেন আমার দায়িত্ব হল আমার জীবন দশায় আমার উপস্থিতিতে আমার জাতির কোনো ক্ষতি হোক এটা আমি মানতে পারবো না আমার দায়িত্ব হলো এদের ভালো মন্দ সব সময় আমার লক্ষ্য করা নিজের চিন্তা পরে করব ওদের চিন্তা আমার আগে করতে হবে এই জন্য দেখছেন তো আমি এখানে দাঁড়ায় রইলাম এদেরকে হুকুম দিলাম আমি কিন্তু জায়গা ছাড়ি নাই তোমরা যার যার বাড়ি করে আগে যাও এরপরে আমি যাব সুলাইমান আলাই ইসলাম বলেন পিফরা তোমার এই গুণটা যদি আমার মানুষ জাতির ভিতরে ঢুকিয়া যায় একজন মেম্বার যদি চিন্তা করে পুরা ওয়ার্ডের মানুষের দায়িত্বশীল আমি আমার প্রত্যেকটা মানুষের ভালো মন্দের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওদের ভালো মন্দ আগে দেখবো এরপরে আমার নিজের চিন্তা করব। একজন চেয়ারম্যান যদি এরকম চিন্তা করেন পুরা ইউনিয়নের মানুষের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার সুলাইমান আলাইহ ইসলাম বলেন আমার মানব জাতির ভিতরে যদি এই গুণটা ঢুকিয়া যায় একটা গুণের কারণে ওই মানুষটা জান্নাতি হয়ে যাবে আল্লাহ দশটা প্রাণীকে জান্নাতি দিবে মানুষ ছাড়া আরো দশটা প্রাণীকে জান্নাত দিবেন এর মধ্যে একটা প্রাণী হলো এই পিঁপড়া আরো আসতে কহেন আপনারা ভাবতে পারেন হুজুর এই পিফরা জান্নাতুকে কি করব জান্নাতে হুর আছে না নাই এখন যদি একজন মহিলার আপনারা এলাকার এক মহিলার যদি বলা হয় যে তোমার বিয়ে হইব পিফরার সাথে মানবো নি আর গাইল শুনি হুরের আছে গেল মান আছে জান্নাতের ভিতরে কত নিয়ামত আছে ওই পিপরা জান্নাতে ঢুকে এই নিয়ামত কিভাবে বুক করবে আল্লাহ পাক ওই পিঁপড়াকে জান্নাতে ঢুকাইবার আগে মানুষ বানায় ঢুকাইবেন একটা পিঁপড়া যদি জান্নাতি হতে পারে আর আমরা মানুষ হয়ে যদি জান্নাত না পাই আমরার দাম বেশি হইল না পিঁপড়ার দাম বেশি হইল মানুষ ওই মানুষটাকেই সত্যিকারের মানুষ বলা হয় সুরথে নয় মানুষ গুণে হইল মানুষ গুণ থাকা চাই আমাদের মধ্যে নিজের চিন্তা পরে করব আর একজনের উপকারের চিন্তা যদি আমি দায়িত্বশীল হই অবশ্যই আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে সুলাইমান আলাইহ ইসলাম এরপরে তিনি দোয়া করেন আল্লাহ এই যে পিঁপড়ার বাসা আমি বুঝি তার সাথে কথা বললাম এই নিয়ামত তো কোনো বার্সিটিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না কোনো স্কুলে কি পিঁপড়ার বাসা শিখায়নি না 
সুলাইমান আলাইহি সালাম আল্লাহর কাছে বলেন প্রভু হে দয়া করে তুমি আমাকে এই ভাষা শিক্ষা দিয়েছো আল্লাহ এই যে নিয়ামত তুমি আমাকে দান করেছো এই নিয়ামতের শুকর আদায়ের তৌফিক দান করো তিনি প্রথমে একটা মুসকি হাসি দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনুল করিমের ভিতরে উল্লেখ করেন ফাতাবাসমা জাহিকাম মিন কাউলিহা ওয়া কালা রাব্বি আউযিনি আন আশকুরু নিয়মাতাকা আল্লাতি আনআমতা আলাইয়া আনআমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আআমালা সালিহা ওয়া আন আআমালা সালিহা আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করলেন মুসকি এক কান হাসি দিলেন পিঁপড়ার কথাটা শুনি না মুসকি হাসি হাসি হইল তিন প্রকার এক প্রকারের হাসি হলো মুসকি হাসি আর এক প্রকারের হাসি হলো জেহেক হাসি আর এক প্রকারের হাসি হইল কাহা কাহা হাসি এই তিন প্রকারের হাসির সুরত হল এক প্রকারের হাসি হলো মুসকি হাসি মুসকি হাসির দরন হল লোকটা হাসবে ঠিক এই দাঁত দেখা যাবে না আওয়াজও হবে না শুধু চেহারাটার মধ্যে বাসবে লোকটা খুশি হইছে চেহারার মধ্যে বাসবে হাসির ছাপ দাঁত দেখা যাবে না আওয়াজও হবে না এটার নাম তাবাসুম अट्टहसि कम दे আল্লাহ পয়গম্বর গণের সুন্নত হলো মুসকি হাসি রসুলে করিম সাল্লাম সহ সমস্ত নবীগণ মুসকি হাসি দিতেন মুসকি হাসি দিয়া সুলাইমান আলাইহিসাম আল্লাহর কাছে দোয়া করা শুরু করে দিলেন ও প্রভু যেই নিয়ামত আমি এবং আমার পরিবারকে দান করেছ এই নিয়ামতের শুকর আদায়ের তৌফিক তুমি দান করো ও গো প্রভু এমন ইবাদতের তৌফিক দাও যে ইবাদত তোমার দরবারে কবুল হয় সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম দোয়া করা শুরু করে দিলেন প্রভু এমন ইবাদত করার তৌফিক দাও যে ইবাদতে তুমি খুশি হও আল্লাহকে খুশি করার জন্য ইবাদত করা আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া আল্লাহ এমন ইবাদতের তৌফিক দাও যে ইবাদতে তুমি খুশি হও এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার দরখাস্তরা তিনি করলেন ও প্রভু দয়া করে জান্নাতিদের তালিকার মধ্যে আমার নামটা উঠাইয়া দাও দয়া করে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দাও কোন মানুষ যদি ইবাদত করে ইবাদতের বদৌলতি কিন্তু জান্নাতের আশা করা যায় না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দয়া করে মানুষকে জান্নাত দিবেন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন সাহাবিরা শুনিয়া রাখো শুনিয়া রাখো আল্লাহর দয়া ছাড়া কোন মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না সাহাবাই কেরাম বলেন আল্লাহর দয়া ছাড়া কি আপনিও জান্নাতে যেতে পারবেন না হুজুর বলেন না বলেন আল্লাহ আকবর जिज्ञासा कर तुम्हें बदलाय 
পাঁচশো বছরের ইবাদত ওই মানুষটা আলেম নাই মানুষটা ছিল আবেদ আলেম না হইলে কিন্তু অসুবিধা হয় একজন মানুষ আবেদ আর আলেমের মধ্যে অনেক বেশ কম ওই আবেদ কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন জিজ্ঞাসা করবেন তুমি কি জান্নাতের ভিতরে ডুববা তোমার ইবাদতের বদলায় না আমার দয়ায় ওই মানুষ তো ওই দিন জবাব দিবে প্রভু গো ইচ্ছা করলে তো তুমি ইবাদতের বদলায় জান্নাত দিতে পারো মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দাকে বুঝাই দেওয়ার জন্য যে আল্লাহর দয়া ছাড়া কোনো মানুষ চলতে পারে না বুঝাইবার জন্য একজন ফেরেস্তার হুকুম দিলেন রে ফেরেস্তা আমার এই বান্দাকে জাহান নামে দিও না আমার বান্দাকে নিয়া জাহান নাম থেকে সত্তর মাইল দূর দিয়ে একটা গুরান দাও কয় মাইল সুলার কাছে গেছে আগুনের কাছে গেলে একটা হিট বা তাপ আছে না নাই জাহান নাম থেকে সত্তর মাইল দূর দিয়ে একটা মাত্র গুরান দিল এক গুরান দেওয়ার কারণে লোকটার বুক গলা সব শুকায় গেছে শুকায় গিয়া পানির জন্য হাহাকার করতেছে হাহাকার করতেছে পানি পানি তাকাইতেছে এদিক ওদিক আল্লাহ পাক আর একজন ফেরেস্তার হুকুম দিলেন যাও এক জগ পানি আর একটা গ্লাস লইয়া যাও পানি আর গ্লাস লইয়া যায় দেখে এই পানি আছে কয় আছে এমনি দিতাম না মূল্য লাগবো করতে হবে সে তো নাই ইবাদত দিলাম এক গ্লাস পানি দাও এক গ্লাস পানি খাইছে দেখবেন রমজান মাস আইতেছে রমজান রমজানও দেখবেন আসরের নামাজের পরে অনেক রোজাদার খালি টিউবওয়েল যায় আজানটা হুর হুর আর টিউবওয়েল খেয়ে লোক পানির পিপাসা এক গ্লাস পানি পান করছে এটা গলার সিফা সাফাই বিজ্ঞ না হয়তো আরো এক গ্লাস দেব দাম দর কিন্তু আগেরটার মতো দুই গ্লাস পানি পান করে পাঁচশো বছরের ইবাদত দিলা দুনিয়ার জমিনে কয়েক গ্লাস পানি আমি আল্লাহ তোমাকে খাওয়াইয়াছিলাম এই সারা জীবনের পানির বিল ঠাই তো তোমার ইবাদতে হবে না সূর্যের আলো বৃষ্টির পানি আল্লাহর নিয়ে আমত বুক করতেছি সুতরাং আমরা নামাজ পড়ি রোজা রাখি মনে করতেছি এগুলো দিয়ে জমা দিয়ে আমি জান্নাত পাবো তুমি যে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত বুক করতেছ নিয়ামতের বারা হিসাবে ইবাদত করতেছ আর জান্নাত পাইবা তুমি আল্লাহর দয়ায় খুব ছোট আকারের কিন্তু ছোট হইলে কি হইব এই পাখি বড় গুণি পাখি বড় গুণি সুলাইমান আলাইসালাম হুদহুদ পাখির দিকে তাকাইলেন মুফাসিরিনে কেরাম বলেন হুদহুদ পাখির দিকে কেন তাকাইলেন কারণটা কি মুফাসিরিনে কেরাম উল্লেখ করেছেন হুদহুদ পাখির চুকের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন পাওয়ার দিয়েছিলেন মরু প্রান্তরে যখন যাইতেন সুলাইমান আলাইসালাম পানির প্রয়োজন মনে করলেই তিনি ঘোষণা দিতেন রে হুদহুদ তালাশ করে দেখো পানি কোথায় আছে হুদহুদ পাখিটা উপর দিয়ে একটা গুরান দিত গুরান দিয়া উপর দিয়া তাকাই বলতে পারতো কোন জায়গায় কয় ফুট নিছে পানি আছে কোন জায়গায় কত ফিট নিছে পানি আছে উপর দিকে তাকাই সে বলে ফেলতে পারতো সুলাইমান আলাইহিসামের কাছে আইসা হুদহুদে যখন রিপুট পেশ করতো পয়গম্বর দক্ষিণ দিকে গেলে দুইশো ফিট নিছে পানি আছে উত্তর দিকে গেলে একশো ফিট নিছে পানি আছে যেখানে কম কুদলে পানি পাওয়া যায় জিন্নাতকে দিয়া খুদাইয়া পানি বাহির করতে সুলাইমান আলাইহিসালাম হুদহুদ পাখিটারে কুস্তেছেন কিন্তু হুদহুদ পাখি নাম্বর সুলাইমান আলাইহিসালাম বলেন মালিয়ালা আর হুদহুদ 
আমার কি হয়ে গেল আমি হুদহুদ কে কেন দেখতেছি না আমার কি হয়ে গেল এখানে আমরা হইলে কইলাম ওই হুদহুদের কি হইছে সে নাই কেন কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেন আমার কি হইছে আমি কেন দেখতেছি না আত্মসমালোচনা আগে করা খুব ভালো করে বুঝেন নিজের দিকে আগে তালাশ করা সুলাইমান আলাইহিস সালাম এই কথা বলে বুঝায় দিলেন কোন পাখি মানুষের পোষ মানবে প্রাণীরা মানুষের পোষ মানবে মানুষ মানুষের মোহব্বত করবে এটা আল্লাহর দেওয়া দয়া মানুষ কোনদিন টাকা দিয়ে ভক্ত বানানো যায় না গোলাম বানানো যায় কিন্তু ভক্ত বানানো যায় না ভক্ত হয় কিন্তু মোহব্বতের কারণে হুদহুদ পাখিটা সুলাইমান আলাইহিস সালাম কে মানে এটা আল্লাহর দেওয়া দয়া সুলাইমান আলাইহিস সালাম ভাবতেছেন প্রভু গো আমার মধ্যে কি কোনো ত্রুটি হয়ে গেল নাকি হুদহুদ কেন আমাকে মানতেছে না কেন এখানে উপস্থিত নাই এখান থেকে শিক্ষা হলো মুফাসিরিনে কেন বলেন কোন মানুষের বিবি যদি অবাধ্য হয়ে যায় ছেলেরা সন্তানেরা যদি অবাধ্য হয়ে যায় সমাজের মানুষ যদি তার বিরুদ্ধে চলে যায় ওই মানুষটা যেন মানুষের দিকে আগে না তাকায় নিজের দিকে তাকায় আমার মধ্যে কি ত্রুটি আছে যে আমার এই অবস্থা হয়ে গেছে আমার বিবি কেন আমার কথা শুনছে না আমার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কিনা এটা আগে তালাশ করা দরকার আমার সন্তানগুলো কেন আমার কথা শুনে না এটা আগে আমার নিজের মধ্যে তালাশ করা দরকার এই জন্য বড়রা বলে থাকেন তুমি একটা আঙুল কারোর দিকে যদি উঠাও সে দুষি তুমি তাকায়া দেখো তিনটা আঙুল তোমার দিকে ফিরে আসে একটা আঙুল যদি কারোর দিকে তুমি উঠাও বাকি তিনটা আঙুল তোমার দিকে ফিরে আসে তিনবার তোমার তালাশ করো আগে কথা বুঝে আসছে নাকি সুলাইমান আলাইহিস সালাম এরপরে বলতেছেন হুদহুদ পাখি কে আমি কেন দেখতেছি না আমার কি কোনো কিছু হয়ে গেল নাকি আর এরপরে তিনি ঘোষণা দিলেন আসোক হুদহুদ পাখি আবার আসোক যদি আসে তারে শাস্তি দিব তারে শাস্তি দিব উপযুক্ত কারণ যদি দর্শাইতে না পারে তারে শাস্তি প্রদান করা হবে এখান থেকে শিক্ষা হলো আপনার অধীনস্থ প্রাণী আমাদের অধীনস্থ প্রাণী আছে না নাই হাঁস মুরগা মুরগি গরু বা সর ছাগল এগুলো আছে অধীনস্থ প্রাণীদেরকে প্রয়োজনের শাস্তি দেওয়া যায় আছে প্রয়োজনের শাস্তি এটার একটা সীমা আছে যেমন একটা গরু মনে করেন গাস কাইতেছে এর ফাঁকে গিয়ে আর একজনের জমিন লেগে গেছে এই মুহূর্তে সেই জমিন থেকে আপনি তারাইতে গিয়ে তার মুখে একটা ছোট্ট করে বাড়ি দিতে পারেন যাতে ওখান থেকে ফিরায় নিয়ে আসা যায় অথবা আপনি হাল বাইতেছেন সে অলসতা করতেছে তার ছোট্ট করে একটু আঘাত দিতে পারেন বাড়ি দিতে পারেন কিছু কৃষক আছে দেখছি ওরা হালের ভাজুনের মাথা তুললো আগে নেই আসে না জালেম লোয়াডু হয়া গরু রে এটাতে যদি তোমার শরীরে একটা গুতা দেওয়া হয় তোমার কেমন লাগবে গরুর উপরে শাসন করা যায় তাই বলে জুলুম করা সাই যায় না অনেক মানুষ আছে বিবির সাথে পারে না ঝগড়া লাগিয়া পরে এই গুষা গরুর উপরে ডালে গরু রেফি ডাইগে এরা জালে আমি কথাগুলো এই জন্য বলছি অনেকেই অনেক ফরহেজগারির কারণে উচ্চ ফরহেজগারির কারণে অনেক সময় মনে করে যে মুরগি ডেরেছে আমি একটু আমরা এক মুরব্বি মহিলা আছে একটা কুকুর দাঁড়ায় রয়েছে যে কুকুর যে দাঁড়ায় রয়েছে কুকুরের শ্যামা আছে না নাই ছায়া কুকুরের ছায়াটা হচ্ছে উল্টা হতে তো উনি রাস্তাতে হাইটে যাইতেছে হঠাৎ করে উনি দাঁড়ায় রয়েছে ঘটনা কি অর্থাৎ রাস্তাটা একদম চিকন কুকুরের ছায়া দিয়ে পুরো রাস্তাটা ব্লক উনি তো সামনের দিকে আইয়ে না আমি যে গাইলাম আপনি যান না কেন কুত্তারা দাঁড়ায় রয়েছে তাই শ্যামারা হয় যে কেমনে যাই কত বড় ভালো মানুষ ভালো মানুষের তো একটা সীমা আছে আমার এক মুসল্লি একদিন আমার জিজ্ঞাসা করে বুঝো আমরা যে হাওড়ে বন্দরে থাকি ফেসাব করলে ওরা যে ঢিলা কুলু ফুল লাগে মাঝে মাঝে যে কুলু ফুল হইতাম এই কুলু ফুল হওয়ার সময় অন্যের জমিনের মাটির সাক্ষাৎ যে কুলুক লই লইয়া তো পরে চল্লিশ কদম হাঁটা শুরু করি তা আরেক বেড়ার খেত নিয়ে ফালাই এটা কি আল্লাহর কাছে জব দেওয়া লাগবো আমি তারে জিজ্ঞাসা করছি আপনি যে সাক্ষা লইছেন সাক্ষাটা কত বড় এটা আগে বুঝে মশলা দেওয়া লাগবো ফরকালে উজন হইব এই মাফে যদি লন যে এক কাটা খেতের জায়গায় এক মতো লইব 
અને સાકા સુધી એક ખડા ખેતર સાકા હોય તો એ સાકા ને હોય જાય છે તો ના રે ઘોડા ખેત નષ્ટ હોય কুকুরের অনেক সময় অনেকেই মনে করতে পারে প্রাণীর উপরে যে আঘাত দিলাম এই জন্য কি আমার শাস্তি হবে কিনা যে তোমার অধীনস্থ প্রাণীদেরকে তুমি প্রয়োজন মাফিক জুলুম না করে শাসন করাটা যায় আছে সুলাইমান আলাইহিসালাম চিন্তা করলেন হুদহুদ পাখিটা কেন আসলো না যদি উপযুক্ত প্রমাণ আমার সামনে পেশ করতে না পারে কারণ দর্শাইতে না পারে অবশ্যই তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে আর যদি উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারে তাহলে কিন্তু শাস্তি প্রদান করা হবে না এমনি কিছুক্ষণের ভিতরেই হুদহুদ পাখিটা সুলাইমান আলাইহি সালামের সামনে এসে হাজির হয়ে গেছে কন সোহান আল্লাহ হুদহুদ পাখিটাই সেই সুলাইমান আলাইহি সালামের সামনে সেই সে যে বক্তব্যটা দিয়েছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই হুদহুদ পাখির ওই দিনের কথাটা কোরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন কনসুহান আল্লাহ সামনে হুদহুদ পাখি ডাক দিয়া বলে পয়গম্বর আমি আমার সজাতি আর একটা হুদহুদ পায়া একসাথে উড়াল দিয়া দিয়া যাইতে যাইতে এমন একটা দেশের ভিতরে ঢুকে গেলাম যেই দেশের খবর আপনি জানেন না ও পয়গম্বর এমন কিছু খবর নিয়ে আপনার কাছে আসলাম যেই খবর আপনি জানেন না এমন একটা দেশের খবর নিয়ে আপনার কাছে আসলাম যেই দেশের খবর আপনার জানা নাই অনেকেই মনে করতে পারেন হুজুর এটা কি বলতেছেন একটু আগেই বললেন পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহি সালাম তামাম বিশ্বের রাজত্ব করেছেন তাহলে সেই দেশের খবর কেন জানেন না প্রশ্ন জাগেনি না জানে না ওই দেশটা কি পৃথিবীর মানচিত্রের বাহিরে ছিল নাকি যে উনি জানেন না খুব ভালো করে জেনে রাখেন এটার জবাব হল সুলাইমান আলাইহি সালাম প্রথমেই তো সারা বিশ্বের রাজত্ব পান নাই ইমানি দাওয়াত দিতে দিতে এক একটা দেশ এক একবার ওনার দখলে আসে এক একটা দেশ এক একবার ওনার দখলে আসে এইভাবে আসতে আসতে এক সময় এক পর্যায়ে তামাম পৃথিবীটাই ওনার দখলে আসে এখন কথাটা পরিষ্কার হয়েছে তো সুলাইমান আলাইহি সালাম পাখিটার সামনে বসা আছেন ওই পাখিটা পয়গম্বরের সামনে এসে বলে আল্লাহর পয়গম্বর এমন কিছু খবর নিয়ে আসলাম যেই খবর আপনারা জানা নাই এমন খবর নিয়ে আসলাম যেই খবর আপনারা জানা নাই এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে অনেক মানুষ অতি আবেগী হইয়া তারা মনে করে আল্লাহ যা জানেন নবীগণ তা জানেন খুব ভালো করে বুঝেন একটা পাখি পয়গম্বরকে ডাক দিয়া বলে পয়গম্বর এমন খবর নিয়ে আসলাম যেই খবর আপনার জানা নাই এতে বোঝা গেল নবীদেরও কিছু অজানা আছে না নাই আল্লাহ যা জানান নবীগন্তা জানেন আল্লাহ যা জানান না নবীগন্তা জানেন না এটা হইলো সঠিক আকিদা সঠিক আকিদা হলো এটাই সমস্ত সৃষ্টির উপরে হলো আমাদের নবীর মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টির উপরে হলো আমাদের নবীর মর্যাদা কিন্তু স্রষ্টার নিচে স্রষ্টার সমান না নিচে সমস্ত সৃষ্টির উপরে স্রষ্টার নিচে এটাই লরসুলের সম্মানের মাপকাটি সুলাইমান আলাইহি সালামের সামনে পাখিটা ডাক দিয়ে বলে পয়গম্বর এমন খবর নিয়ে আসলাম যেই খবর আপনি জানেন না সারা পরিষদ পাখির দিকে তাকায় আছে মন্ত্রীরা পাখির দিকে তাকায় আছে সেনা প্রধান তাকায় আছে পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহি সালাম কান পেতে দিলেন তার দিকে কি খবর তুমি আমার একটু শোনাও ওই পাখিটায় তখন ডাক দিয়া বলে আল্লাহর নবীগ আমার একটা সাথে হুদহুদ পাখিরে যখন উড়তে উড়তে তার দেখা পাইলাম একসাথে ঘুরতে ঘুরতে তার দেশ পর্যন্ত চলে গেলাম এমন একটা খবর সাবা নামক দে 
সাবা নামক একটা দেশ এই বিশ্বের ভিতরে আছে এই সাবা নামক দেশের ভিতরে ঢুকে গেলাম আল্লাহর নবী গো ওইখানে গিয়ে দেখলাম ওইখানে গিয়ে দেখলাম এক আজিব ব্যাপার আজিব ব্যাপার দেখলাম আপনি যেইভাবে দেশ পরিচালনা করেন এই রকম আর একজন রাজা পাইছি কিন্তু উনি পুরুষ না উনি হইল মহিলা তার প্রসিদ্ধ নাম হলো রানী বিলকি ওই রানী বিলকি সেই দেশের রাজত্ব করে ও পয়গাম্বর আমি কি অবস্থায় পাইলাম ওই দিনের ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করলেন পাখিটা ডাক দিয়ে বলে ও আল্লাহর পাকাম্ব ওই দেশে আমি পাইলাম ওই দেশবাসীর উপরে রাজত্ব করে নেওয়া একজন মহিলা একজন মহিলা ওই দেশবাসীর উপরে রাজত্ব করে আল্লাহর নবী গো ওই মহিলাকে আল্লাহ এমন নিয়ামত দিয়েছেন এমন কোন নিয়ামত নেই সমস্ত নিয়ামতে ওই মহিলাকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাকে সব কিছু দান করেছেন আল্লাহ তাকে সব দিয়েছেন মুফাসিরাম বলেন সব দিয়েছেন বলতে কি বোঝানো হয়েছে সব দিয়েছেন বলতে বোঝানো হয়েছে তৎকালীন জামানায় দেশ চালাইতে যা যা দরকার ছিল সব এই মহিলার কাছে আল্লাহ দিয়েছেন ওই দেশটা এতটাই উন্নত ছিল ওই পাখিটা ডাক দিয়ে বলে পয়গম্বর ওই দেশটা এত সুন্দর সবুজ শ্যামল দেশ মাঠ বড়া ফসল বাগান বড়া ফল নদী বরা মাস কোন কিছুর অভাব নাই ওই দেশের মধ্যে বলেন ওই দেশটার নিয়ামতের ব্যাপারে বলা হয়েছে ওই দেশের মানুষদের কাল্লাই এত নিয়ামত দিয়েছিলেন এত নিয়ামত দিয়েছিলেন এত নিয়ামত দিয়েছিলেন কোন মানুষ যদি একটা ফলের বাগানের ভিতরে মাথায় একটা টুকরি নিয়া ঢুকিয়া যাইত ওই বারো বাগানটার ভিতরে ফল পারা লাগত না গাছের ফল বেশি পাকলে পরে নি না পরে না মাথা একটা টুকরি নিয়ে যদি কোন ফলের বাগানে কোন মানুষ ঢুকিয়া যাইত বাগানের ওই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত একটা চক্কর দিয়া ওই মাথা থেকে আর একটা ওই মাথায় যদি আর একটা চক্কর দিত একবার ঢুকিয়া যদি আর একবার বাহির হইত দুইটা গুড়ান দিলেই পুরা টুকরিটা ফল শুধু পরিয়া ভরিয়া যাইত এত পরিমাণ নিয়ামত আল্লাহ পাক রানী বিলকিসের দেশে দান করেছিলেন ওই পাখিটাই আইসা বলতেছেন পয়গম্বর আল্লাহ পাক রবিন এত নিয়ামত সেই দেশবাসীর উপরে দান করেছেন কিন্তু নবী গৌ একটা অবাব ওই দেশের মানুষদের মধ্যে আমি দেখে এসেছি আপনি নবী হিসাবে আপনাকে এই সংবাদটা দেওয়ার জন্যই আমি আসলাম অগল্লার পয়গম্বর ওই দেশের মানুষ সব নিয়ামত পেয়েছে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত তারা বুক করে কিন্তু আল্লাহর দেয়া নিয়ামত তারা বুক করে আল্লাহর পূজা কিন্তু তারা করে না আল্লাহ ইবাদত করে না আল্লাহকে তারা চিনে না মালিক হিসাবে তারা আল্লাহকে জানে না নবী গো আমি লক্ষ্য করে দেখলাম ওরা তিনবার আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের পূজা করে কন্যা অজুমিল্লাহ ওরা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের পূজা করে সূর্য যখন ওই পূর্ব আকাশে উঠে একবার সূর্যের পূজা দেয় আবার যখন সূর্যটা মাথার উপরে চলে আসে আবার তারা সূর্যের পূজা করে সূর্য যখন ডুবিয়া যায় তখন আবার সূর্যের পূজা করে আল্লাহর ইবাদত করে না আল্লাহর ইবাদতের বদলায় তারা সূর্যের পূজা করে এবং এই সূর্যের যে পূজা করে সূর্যের পূজাটারই তারা আসল মনে করে এই জন্য নবী আপনি এদেরকে দাওয়াত দেন নইলে জিন্দিগিতে কোনো দিন ওরা হেদায়ত পাই খুব ভালো করে বুঝেন হুদহুদ পাখিটা শুধু দাওয়াতের মাধ্যম হয়েছে নবী সুলাইমান আলিহিসাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন সেই পাখিটা দাওয়াতের মাধ্যম হয়েছে কোন মানুষ যদি কোন মানুষের ক্ষেত্রে কেউ নামাজি না তারা যদি তস্কিল করে নামাজি বানায় দিতে পারে 
কোন মানুষ দিনদার না তার প্রচেষ্টায় যদি একজনকে দিনদার বানায় দিতে পারে কোন মানুষ দিন সম্পর্কে বোঝে না তারে বোঝায় তার একটা বাচ্চা যদি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিতে পারে সারা জীবন তারা যত ইবাদত করে যত সব পাবে এই পরিমাণ সবের ভাগি জারু সেলাই হইল সেও পায় যাবে হুদ হুদ বাকিটাকে আল্লাহ পাক মানুষ বানায় যা নতের ভিতরে দিবেন সুলাইমান আলী ইসলাম ঘটনাটা শুনলেন শুনে তিনি বলতেছেন তাই নাকি বলে হ্যাঁ ওরা সূর্যের পূজাটারই আসল মনে করতেছে ওরা জীবনেও হেদায়ত পাবে না কেন দেখবেন দেশের মধ্যে যাত্রা গানও আছে বাউল গানও আছে যাত্রা গান বালা না বাউল গান বালা কথা কয় না অনেকে আসতেছে বর্তমান জামানার মাজারে মাজারে শুরু হয়েছে বাউল গানের নামে নর্তকীদের নাচ নাম দেয় পবিত্র অরস শরীফ অরস মুবারক অতচ কম বয়সের মহিলাদেরকে নাচায় আর গান গাওয়া এটা আল্লাহর অলিদের জমিন বাংলাদেশ আল্লাহর অলিগণের উছিলায় আমরা দিন পেয়েছি যেই জায়গায় মাজার হয়েছে সেই জায়গায় যদি আল্লাহর অলি থেকে থাকেন সেই আল্লাহর অলিদের মাজারে আজকে কেন এই সমস্ত অপকর্ম করা হবে মুসলমানরা এর বাধা দেওয়া দরকার এই সমস্ত কর্মকাণ্ড হতে দেওয়া যায় না তোমরা যাত্রা করবা গান করবা যেখানে ইচ্ছা গিয়ে তোমরা করতে থাকো আল্লাহর অলির কাছে তোমরা কেন আসবা আপনার বাবার কবরের কাছে যদি গান বাজে আপনার কষ্ট লাগে আল্লাহর অলিদের কবরের কাছে এই উরসেল নামে অপকর্ম এটা সহ্য করা যায় না আবার আমাদের মুসলমানের কিছু যুবকই এটার মধ্যে গিয়ে অংশগ্রহণ করে আমাদের কাছ থেকে টাকা ছাদা উঠাই এই গুণার কাজ করে যারা এই কাজ করলো তারাও গুণাগার যারা সাহায্য করলো ওরাও গুণাগার যারা সহযোগিতা করলো ওরাও সমান ভাগি গুণাদা কোন চেয়ারম্যান মেম্বারকে যদি বলা হয় যে এই কাজ দাদা হচ্ছে আপনি দেখেন না কহজুর তার কারণটা কি কারণটা হলো এই সমস্ত অপকর্ম ওলা অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান মেম্বার যদি নেয় বড় একটা শেয়ার দিব মহিলাটার দারও বই বই বেটার মনের ভাবটাই আর একজাত হইব মরলে বুঝবা টেলা কারে ক মরলে বুঝবা টেলা কারে ক ওই সমস্ত আল্লাহ আল্লাহর অলিগণ যিনি ইন্তেকাল করেছেন অনেক মাজার আছে এদের কোনো হদিজই নেই যে কেমনে কেমনে মাজার হয়ে গেছে আর যেগুলো সত্যিকারের মাজার যেখানে আল্লাহর অলিগণ শুয়ে আছেন ওই জায়গার মধ্যে যদি আল্লাহর অলিদের অরসের নামে অরস বলতে কোনো শব্দই নাই আবিষ্কার করছে করলো কিন্তু এখন বর্তমানে যেই রূপ ঢুকছে বাউল গানের নামে মেয়েদেরকে এই নাসানো এটা কি ভালো না খারাপ বরং যাত্রাও খারাপ বাউল গানও খারাপ দুইটার মধ্যে তুলনা করলে ওলামাই কারাম বলেন যাত্রার ছাইতে বাউল গানে গুণা বেশি হয় তার কারণটা হলো দেখবেন যাত্রারে খারাপ সবাই জানে আর বাউল গান রে অনেকে খারাপ মনে করে না মনে করে না বালা আল্লাহ নবীর কথা কয় আল্লাহ নবীর কথা কয় যেই খারাপ জিনিসটারে কেউ ভালো মনে করে এটা খারাপের চেয়েও খারাপ যেই খারাপটাকে কেউ ভালো মনে করে এটা খারাপের চেয়েও খারাপ এর দ্বারা মানুষ এর থেকে মানুষ হেদায়ত পায় না এই জন্য উলামাই কেরাম বলেন যাত্রার ছাইতে বাউল গান আরো নিকৃষ্ট পাখিটাই বলতেছে হেদায়ত পাবে না কেন যে ওরা যে সূর্যের পূজা করে ইবাদত মনে করে করে ইবাদত কি কেউ সারে জীবনে অতস হয় সূর্যের পূজা করা শিরিক নবী আপনি দাওয়াত দেন সুলাইমান আলাই ইসলাম বলেন আমি তোমার পরীক্ষা করতে চাই তুমি যে একটু আগে আইসলা না আমার সামনে উপস্থিত ছিলে না এখন যে আমার সামনে এই কাহিনী আইনে পেশ করতেছ তুমি কি নিজের পিঠ বাসাইবার জন্য করতেছ না সত্যি এরকম একটা জাতি আছে আমি এই মুহূর্তেই তোমাকে পরীক্ষা করে ফেলব নবী সুলাইমান আলাই ইসলাম একটা চিঠি লিখছেন দাওয়াত নামা লিখছেন চিঠিটা লিখে সেখানে পাঠাইছেন যাও এই চিঠি লিখে লইয়া তুমি এই চিঠি লইয়া যাও রানী বিলকিসের সামনে 
আমার এই চিঠি পৌঁছায় দাও এবং চিঠিটা দিয়া তুমি দূরে অবস্থান করে দেখবা এই চিঠি পড়িয়া তারা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই খবর আইনা আবার আমার কাছে পৌঁছায়ও আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন বুঝতেছেন ঘটনাটা শেষ হইত না বারোটা রুফ রেবের জায়গা সে শেষ করে দিতাম বুট লই সে কেলা লাগে এবার বুড়া বুড়ি রাভির টি মিটছে না এক বুড়া বেটা কেন্দ্র গেছে বুটি তো ছেলেদেরকে বলছে যে এটা হচ্ছে আমার লিস্টিটা কই আছে কেউ সুবিধা নেই আপনি জানি আপনার বুট দেওয়া হয়ে গেছে এখন বুড়া দাঁড়ায় রয়েছে কিছুক্ষণ পরে বলতেছে আপনি দাঁড়ায় রয়েছেন কেন আপনার বিবিধটাও দেওয়া হয়ে গেছে যেই কইছে বিবিধ যে দেওয়া হয়ে গেছে এখন তো বুড়া এমন কান্না শুরু করছে তারা সাইন না দেয় ফান আনিয়া দেয় কই তো কান্দন থামে না ছেলেরা জেগে বলো দাদা আপনি এইভাবে কান্দতেছেন নিজের বুটের জন্য এইভাবে কান্দেন নেই কিন্তু বিবির বুটের জন্য এইভাবে কান্দতেছেন কারণটা কি আমি তো বউ এর বুটের লেগে কান্দতেছি না আমি কান্দতেছি আমার বউ তিন বছর আগে মারা গেছে এই যে বুট দে গেল আমার তো দেখে গেল না এখন ছেলেরা তারা কি দিয়া বুঝতে সুলাইমান আলী সালাম সিটিতে পাঠাইছেন তিনি বলছেন এই সিটি লইয়া মহিলার কাছে যাইবা রানী বিলকিসকে চিঠিতে দিয়া দূরে দাঁড়ায় থেকে দেখবা চিঠি পায়া তারা কি পদক্ষেপ নেয় তারা কি করে ওইটা আমার কাছে এসে বলবা হুদহুদ পাকি দিয়া চিঠি পাঠাইছেন বলেন না সুহান আপনার সুহানাল্লাহর গতিতে বোঝা যাইতেছে সুহান আল্লাহ বললে কোন লাভ নাই বোঝা যায় ইলেকশনের সময় তো দেখা গেছে এক কাপ লাল চা খাওয়া সেরে দিলে যে আবেগ আইয়ে আবেগের সুদে আওয়াজ যে বাজে ভিটামিন যাইয়ে শুনল বাপের বাইরে আর এখানে কত ফজিলত পুরনো জায়গায় বসলাম একবার সুহান আল্লাহ বললে আল্লাহ পাক তিনটা পুরস্কার দেন এক নাম্বার পুরস্কার হইল আসমান এবং জমিনের মাসকানের যে জায়গাটা এটা সব দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া হয় দুই নাম্বার ফজিলত হইল সুবহান শব্দের অর্থ পবিত্র আল্লাহ অর্থ আল্লাহ সুবহান আল্লাহ দুই শব্দ একসাথে মিলাইলে অর্থ হয় আল্লাহ পবিত্র কত বড় আল্লাহ রসুল বলেন একজন যুবক একটা তেজি ঘোরার উপর সোয়ার হইয়া যদি একশো বছর পর্যন্ত দৌড়ায় ওই গাছের একটা ডালের ছায়াও শেষ করতে পারবে না এক ডালে কোনোদিন গাছ হয় সাহাবিরা বলেন একটা ডালে একশো বছরে শেষ হবে না হুজুর ডালপালা কি পরিমাণ আল্লাহ রসুল বলেন যার সুহান্লার ওজন যে পরিমাণ ওজন বেশ কম কেন যে আমরা আওয়াজ আছে বেশ কম মনের মোহব্বত নিয়ে আল্লাহর পবিত্রতা স্বীকার করব বলেন না সুভান আল্লাহ বড় খুশি হন আর শয়তান কালে দৌড়ে আপনারা অনেকেই বলতে পারেন সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোরে জোরে কমান কেন লাগে যার পবিত্রতা ঘোষণা করি উনি তো আসতে কইলেও শুনেন জোরে কইলেও শুনেন আপনি জোরে কওয়ান কেন লাগেন যে জোরে যে কওয়াই আমরা যে এখানে আইসি শয়তান কি খুশি না বেচার 
শুধু সাইডে দিয়ে ঘুরতেছে আর ফেল থেকে গুতায় ফার্ম দেয় একটু রে উঠা দুইটা টান দিয়া আবার যাই গেনে খালি তো তুললে না ওনার বাবু আর যদি কেউ রে নিতারে আর ভিতরে ডুবনা লেন দিত না এজন্য আমরা সুবহানাল্লাহ জুরে জুরে বলাই আওয়াজ যাইবো যত দূর শয়তান দৌড়বো তত দূর সুলাইমান আলাইহিস সালাম চিঠিটা পাঠাইলেন হুদহুদ পাকি চিঠি নিয়া এমন একটা টাইমের ভিতরে গেল যেই টাইমে ওদের পূজা করার টাইম হলো তিনটা কয়টা সূর্য যখন উঠে তখন একবার পূজা করে সূর্য যখন মাথার উপরে আসে তখন একবার পূজা করে ওই সূর্য যখন ডুবিয়া যায় তখন আবারও পূজা করে হুদহুদ পাকি চিঠিটা নিয়ে এমন একটা টাইমে গেল দুপুরের টাইম ওরা পূজায় যাবে যাবে টাইমে এই টাইমে চিঠিটা নিয়ে রানী বিলকিসের সামনে পেশ করা হলো রানী বিলকিস চিঠিটা হাতে নিয়ে ঘোষণা দেয় পরিষদ সম্মানিত একটা চিঠি আমার কাছে আসছে সাধারণ না সম্মানিত মুফাসিরিনে কেরাম বলেন এই মহিলা সুলাইমান আলাইহিসালামের চিঠিটাকে সম্মান দেওয়ার কারণে আল্লাহ পাক আলমিন তারা হেদায়ত দিয়েছে মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার একজন সূর্য পূজারী মহিলা একজন নবীর চিঠিকে সম্মান দেওয়ার কারণে আল্লাহ তারা হেদায়ত দিয়েছেন मोहब्बत कारो दिले भान देदायत दिए दीबे नबीर वारिश गण मोहब्बत कर बहु मानुष एम आलेम देख ले बहु आ शिक्षित मानस कूकुर कारण था अंधकार जो डुबते कूकुर प्रथम भूक भूक करब कारण से मन कर তার বাড়ির ভিতরে ঢুকতেছেন তার মালিকের বাড়িতে ঢুকতেছেন প্রথমে ভোগ ভোগ করবো এই ভোগ ভোগের আওয়াজ হইল এই কালারে আমার মালিকের বাড়ি রাত্রিবেলায় মনে করছে সুর আইছে অথচ আপনি তার কি খাওয়ান ফসা মার বাসি খাবার পরিত্যক্ত কাটা ওইগুলো খাইয়াই আর থাকার জন্য কি কোনো লেপ তুষক বানায় দেয় কেউ সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গাটার মধ্যে তাকে এর পরেও মালিকের কত ভক্ত বাড়ি পাহারা সারা রাত আপনি নাক দেখে ঘুমাবেন আপনার বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক কুকুরকে বানাইছেন তিনি রহমান বুক বুক করব যদি আপনি কোন এইতে রটতে হইল আমার বাড়ির থাকিয়া আমার সাথে দেওয়া ধরে তখনই দেখবেন কুকুর আপনার লেস ভালাইয়া আপনার কাছে আইতাছে হ্যাঁ লেসটা ভালাইয়া আপনার কাছে আইব আর সাইডে দিয়ে ঘুরবো আর করব একটু আওয়াজ করবো আর সেটা এই আওয়াজটার অর্থ হইলো এটা তোর জমা হইলো সরি 
निकृष्ट बोलें तो शिक्षित अनेक समय शिक्षित भागल है देखी गाड़ी तक हेटे आसो मिनट टाइम लगे बस कत गाड़ी मे पर्त आईते समय लगे पंद्रह मिनट बस टा कत बार कर सब छात्र माथा नीचे दिखे दी जे शिक्षक हे नीचे दिखे दी मन हटाई शयतान <laughs> माँ बाबू जंत्रणा उस्तना सर मन हरियाणा पंचाश शिक्षित इरानी बिल्कुल सुलेमान अलहलम चिठीता के सम्मानित चिठी बोल साधारण एक बादशाहान राष्ट्रदूत साधारण मानुष हन साधारण मानस नन कारण हलो जे लोकर कथा पाकिए शुने साधारण मानस नवश्य दामी मानस सम्मानित चिठी एक नम्बर कारण छोड़ हुदहुद पाखिर मध्यम पटाइवार कारण 
দুই নাম্বার কারণ হলো ওই রানি বিলকিস চিঠিটার অবস্থাটা দেখলো চিঠিটার অবস্থাটা হলো চিঠির মধ্যে যে লিকাটার সিস্টেমটা দেখলেন সাধারণত আমরা যখন দরখাস্ত করি আমরাও তো দরখাস্ত লেখি বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত লেখি বরাবর অমুক বিষয় হইল এই বিভিন্ন ধরনের লেখালেখির পরে মনের চাহিদা অনুযায়ী লেখালেখির পরে এরপরে লেখি বিনীত নিবেদক অমুক যিনি পাঠায় যিনি দরখাস্ত করেন ওনার নামটা আমরা নিচে লেখি এটা একটা সিস্টেম কোন সিস্টেম আছে আমেরিকান সিস্টেম দরখাস্ত লেখার সিস্টেম হলো কোন সিস্টেম আমেরিকার কোন সিস্টেম হলো লন্ডনের কোন সিস্টেম আছে বাংলাদেশের বা আরবি এই আরবি সিস্টেমের মধ্যে একটা সিস্টেম কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে সুলাইমান আলাই হিসানাম চিঠিটা যে লিখছিলেন ওটা ছিল তৎকালীন জামানার জাগতিক সেই চিঠির বিরুদ্ধ সেই চিঠির মতো নয় অনিয়ম অনিয়ম যে সমস্ত চিঠি ছিল এটার বিরুদ্ধে ছিল নিয়মতান্ত্রিক চিঠি সুলাইমান আলাই হিসানাম এখানে উল্লেখ করে দিয়েছেন ওই চিঠিটা তিনি কিভাবে লিখেছিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ওই দিন চিঠিটা যে লিখা হয়েছিল ওই চিঠির শুরুতে লিখে লিখা ছিল ইন্নাহু विषयस्तु की उद्देश्य ना कि उल्लेख करें সুলাইমান আলাইহিসালাম ওই চিঠির শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম উল্লেখ করেছেন এখানে তিনটা নাম উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ পাকের তিনটা নাম একটা হলো আসল নাম আর দুইটা হলো গুণবাচক নাম আল্লাহ পাকের যত নাম আছে একটা হলো আসল নাম বাকিগুলো সব গুণী নাম গুণী নামের মধ্যে সবচাইতে প্রথম হলো রহমান দুই নাম্বারে হলো রহি তিনটা নাম উল্লেখ করা হয়েছে রাহমান দিয়া বুঝিয়েছেন রাহমান শব্দ উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন রে রানী বিলকি শুনলাম তোমার দেশটা নাকি অনেক সুন্দর এই দেশ কিন্তু তুমি সাজাও নাই এই দেশের নিয়ামত তিনি দিয়েছেন তিনি রাহমান এই দুনিয়ার জমিনে তিনি রাহমান রাহমান দুনিয়া তিনি ডাক দিয়া বলেন এখানে এখানে বুঝিয়াছেন সে রানী আমি তোমাকে ইমানের দাওয়াত দেই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নামের ভিতরে উল্লেখ করা হয়েছে চিঠির ভিতরে এর পরে লেখা লেখি করে এটাই বোঝায় দিলেন আল্লাহ পাক রবাই রাহমানিয়তের কাতিরে তোমার দেশটারে এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন নিয়ামত দিয়া বরফুর করে দিয়েছেন উনি কিন্তু এই দুনিয়ায় সাজান নাই এর চাইতে আরো সুন্দর করে দয়া করে জান্নাত সাজাইছেন যদি গো তুমি ইমান আনতে পারো ইমানের বদৌলতে আল্লাহ তোমার জান্নাতের মালিক বানাইব দাওয়াত তিনি দিয়া দিলেন দাওয়াত দিয়া তিনি আবার লাস্টে বলেন আল্লাহ মুসলিমি উল্লেখ করে দিয়েছেন এই কথাগুলো সুলাইমান আলাইহিসালাম বলেন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো আমার সাথে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো সাবধান সাবধান আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের চেষ্টা করু না রানী বিল কিস এই চিঠি পাইয়া তার পরিষদ নিয়ে বসছেন পূজায় যান নাই जमीन जमीन 
এই রাহিম রহমান আল্লাহর দাওয়াত দিয়েছেন এই আল্লাহর উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন তুমি বলো কি করব আত্মসমর্পণ করার জন্য যে দাওয়াতটা দিল তোমরা এখন আমাকে পরামর্শ দাও কি করতে পারি সেই সেই রানী বিলকিসের সেনাবাহিনী মেজরেরা এক একজন এক এক কথা বলতেছে এর মধ্যে কোন কোন মেজর বলতেছে আপনি তো জানেন আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে রানী বিলকিসের দেশের যে সৈনিকেরা ছিল ওরা এত শক্তিশালী এত শক্তিশালী একজন সৈনিক অন্য অন্য দেশের কমপক্ষে এক হাজার সৈনিকের সাথে যুদ্ধ করতে পারে এত বড় শক্তিশালী বাহিনী ছিল রানী বিলকিসের কিন্তু যত বড় শক্তি তা হোক আল্লাহর নবীর সামনে কিচ্ছু না কারণ উনি হলেন আল্লাহর মনোনীত আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত রানী বিলকিস যখন এই কথা বললেন পরিষদেরা বলতেছে আপনার আপনি তো জানেন আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের শক্তি সম্পর্কে আমাদের শক্তির উপর অনুমান করে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে আনেন যদি মনে করেন যুদ্ধ করবেন তাও করতে পারেন যদি মনে করেন আপনি যুদ্ধ করবেন না তাদের সাথে আপোষ করবেন তাও করতে পারেন এই রানী বিলকিস সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী মহিলা ছিল মহিলাদের মধ্যে এমন কিছু মহিলা আছে যদিও পুরুষের অর্ধেক বুদ্ধি মহিলাদের কিন্তু বুদ্ধি খাটানির কাছে হইল বুদ্ধি অনেক পুরুষ আছে বুদ্ধি আছে ঠিক খাটাইতে পারে না ফুঞ্জি আছে ঠিক ব্যাংক লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসা করার বুদ্ধি নাই গরু ফলে বেড়ায় গরু ফলে প্রতি বছর গরুর বাসুর মরে আর গৃহস্থের খুব কষ্ট লাগে বাসুর হয় আর মরে তো গৃহস্থের যদি বাসুর মরে খুব কষ্ট হয় এটা খুব ক্ষতি তো গৃহস্থ বেড়ায় মান্নত করছে আল্লাহ ইবারের বাসুরটা যদি বাসে তো এটা লালন ফালন করিয়া যার টেখা হইব গরু বিধির টেখা সব তোমার ঘর মসজিদ দেলাইব মান্নত করছে আল্লাহর কি মেহরবানি মান্নত কবুল হয়ে গেছে বাসুর মরছে না বাড়া শুরু হয়েছে এমন বাড়া বাড়ছে তিন বছরে পাঁচ বছর বয়সের সমান সার হয়েছে বড় এক সার এখন তো বেটার আফসোস লাগে রে মানছিলাম মানছিলাম অর্ধেকটা মানতাম আফসোস লাগে মানছিলাম অর্ধেকটা মানতাম সব দামের নেবো রেছে গরুরে খাওয়ায় গরুরে আতায় আর করে রে ধনরে তরে তোর আমি হইলাম না বিবি একদিন শিখাইতেছে কি হয়েছে আপনি আর কইও না মান্নত করে লাইছি ঘোড়াটা মসজিদ এখন তো মন রে বোঝাইতে পারতেছি না কয় ও আচ্ছা এই কথা আপনি তো একদিনও আমাকে বলেন নাই বলি নাই তো এই রকম যে আফসোস লাগবে তো বুঝছিলাম না কারণ অনেক সময় অনেক মানুষ আছে আল্লাহর সাথেও বাইল বুল দেয় আল্লাহরও বাইল দেয় ছাগল ঘুর হইতেছে তো একটা বাচ্চা হইছে আর একটা বাচ্চা হইতেছে না তো বকরির সিল্লানির যন্ত্রণা যে ছাগল হালে যে মহিলা এমন কান্না শুরু করছে কানতে কানতে ওই কইতেছে আল্লাহ আমার বকরিটারে উদ্ধার করো আমার ছাগল রে উদ্ধার করো এক জোড়া বইস দিয়া এক জোড়া মহিষ দিব আরেক মহিলাই বলতেছে এই কিতা কইতেছ তোর হুস আছে কান্দনের ঠেলা যে কি কইতেছ তোর হুস আছে দুই তিনবার যখন দুই তিন মহিলায় কথা বলছে তখন এই মহিলায় বলতেছে তোমরা সিল্লায় আছেন আমি বাইল বুল দে এই বেড়ায় কইতেছে আমি তো চাইছিলাম যে বাইল বুল দে কোনো রকম নি বাসুর মরাটা বন্ধ করতাম পারি তুই এখন তো এটা কি করতাম মহিলায় বলতেছে অসুবিধার কোনো কারণ নেই তোমার গরু তোমার আমি ভাবায় দেব এখন চিন্তা হয় এটা কেমনে ভাবাইব তবে ভাবাইতে যে ফারব এই বিশ্বাস তার হয়ে গেছে কারণ উনি যে কি চিজ এটা তো তার জানা আছে গরু বিক্রির টাইম হয়েছে বেচার গরু বেচার যখন সময় হইল তখন গরু যে দিন বাজারও নেয় একটা ছাগলের বাচ্চা দূরে দিছে সাথে এটাও নেই নিয়ে কি করতাম বেচার সময় দুইটা একসাথে বেচবা 
दाम कत गर दाम पांच हजार दाम हाथ चल्लिस हजार बहुजी ग महिला जमे बुजे मोकबला कर क्षमता नहीं सठीक लुक हो आल्ला नबी हो परीक्षा कर सब मानस की टाइम के परीक्षा कर रानी स्वर्ण पटाल खुशी कर खुशी कर रानी बिल्किसेम्बर डाक दिल रास्ता दिए डुबे तीन माइल दूर थे रास्ता पाका करो पीस दिया स्वर्ण दिया पाका करो स्वर्ण दिया रास्ता पाका करो रास्ते जंगल दाड़ाए हरिण दाड़ाए हुकुम हरिणे दिखे जान ना थे खबर पायदिकानी बिल्किसर बाहन आईसा गेटर भरे डुक गेटर भरे डुक दृश्य 
এর ফলে বাঘে আবার শক্তি গুড়াই এরার দিকে মাঝে মাঝে এখন যারা আইসে এরার অবস্থা কি ঠিক না এলো মেলো কোন দেশ রাইলাম ঘরের ভিতরে ঢুকাইবার সময় চেক করে আমরা গাটি গুটির ভিতরে যখন এই স্বর্ণ হইব যদি দূরে বান্ধে আর কয় বলে তো চুরি হুরি লই সস তখন কি করতাম কালাই দিতাম না রাখতাম যদি মনে করে আমাদের সাথে এই রকম আচরণ ওরা করবে না বাঘ যখন তাকায় শক্তি বড় হরো যায় একটা না একটা আঞ্জায় ধরে গিয়ে ধরে জবরায় ধরে তোমরা দেখো আল্লাহ পাপ এর চাইতে বহু গুণ বেশি আমার দান করছে এগুলো নিয়ে তোমরাই খুশি থাকো তা আমার দরকার নেই বুড়া বেটা গোপ্প সাফাবাজ কিছু মানুষ আছে না গোপ্প সাফাবাজ এক বুড়া এক বেড়ার বাড়িতে গেছে গিয়ে দেখে বারান্দার মধ্যে তার ছেলেরা দাঁড়ায় আছে দশ বছর বয়সে তো অনেক পোলাপান আছে বয়স দশ কিন্তু বুঝে বিশের হমান আছে না কিছু জি গাইতেছে এই তোর আব্বা করে খাবা বাড়িত নাই তোমরা বাড়ির সামনে যে শিমুল গাছটা বড় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা দাম হবে শিমুল গাছ এটা আমার দরকার আছে কি করতেন দাদা আপনি ওইটা দিয়ে আমার হাতের লাডি বানাই হাতের লাডি বানাই তো শিবুল গাছটা দিয়ে হাতের লাডি বানাই তো গোপ মরছে না ছেলে কাছে না এই গাছ আব্বা কাউকে দিবে না উনি একটা কাজের জন্য রাখছে কি কাজ রে কয় আব্বা কি লাইল বানাই বাটি দেয় বুড়া এসে দোল লইল করতে তোমাদের রানীকে গিয়া বলবা আমি এমন একটা বাহিনী প্রেরণ করব যে ইব্রাহিনীর মোকাবেলা করার ক্ষমতা তোমাদের রানীর নেই ওই দেশ থেকে এদেরকে অপমান করে এখান থেকে বাহির করা হবে মুসলমান হতে হবে পুরা পরিষদ নিয়ে উনি রওনা দিলেন জিব্রাহ লামিন জানাইছেন আর লুক পাঠাতে হবে না রানী বিলকিস হেদায়ত নেওয়ার জন্য আপনার কাছে আসতেছে চিন্তার কোন কারণ নেই সুলাইমান আলাইহিসসালাম এবার বলেন তোমাদের মধ্যে কি এমন কি কেউ আছো নি ওই রানী বিলকিস আমার কাছে আসার আগে তার সিংহাসনটা এনে দিতে পারবা রানী বিলকিস কে আল্লাহ পাকে মনে একটা সিংহাসন দিয়েছিলেন রানী বিলকিসের দেশে একটা সিংহাসন ছিল আশি হাত লম্বা চল্লিশ হাত প্রশস্ত জমিন থেকে ত্রিষাত উঠা বিশাল মাপের একটা সিংহাসন স্বর্ণ এবং রূপা দিয়ে পায়াগুলো করা হয়েছে হীরা মানিক মুক্তা দিয়ে কারুকার্য করা আছে রেশমি কাপড় দিয়ে বেটন করা এই দামি সিংহাসন আমার সামনে হাজির করবা এমন কি কেউ আছো নি অল্প টাইমের ভিতরে আনতে পারবা
सिंहसन हाजिर कर फिलब सुलेमान अलहलम तो मानुष मानुषर दिखे तक मानुष तत्कालीन जमान आजम शिक्षा दिए दिने तो आनबी बसा थे दाड़ाइते जत लगे जिन बाहन मानुष बाहन पाकिी बाहन बाहन कयटा तीन बाहन मध्य तीन बाहन एक जन प्रधान आनी हईल आलेम मूल्यवान होते चिंते बुजब से दिशा वाला महिला दावत ना पवार कारण सूर्य पूजा कर बुद्धिमती महिला दावत दी अवश्य से दावत ग्रहण कर रानी बिल्किस सामने हाजिर हो जिज्ञासा कर लो चेयर की तुम्हार चेयरटार मत बिल्किस तो अपनी मन किस नियन ना तो मन हे चेयर टाइमार चेयर सुलेमान अलहलम तक बोलें आसले शयतान तुम्हारे भूलाइए रखे आल्लर पद दूरे सर रखे दुकाय फेलाय रखे देख आप्यान व्यवस्था करी आप्यान व्यवस्था जो करल एम जगह करसने बिल्डिंग बिल्डिंग डुकार आगे एक हाउस हाउसा के बाद काच दिए पेटिंग क्या काच दिया पेकेटिंग पानी भेजे कपड़ा सर पानी नाम प्रस्तुति सुलेमान अलहलम पूजा करो जगत नियम बुक करते दुनिया दान दाय पर बुजते रानी बिल्किस डाक दिए राजतर दाम नई 
ইমানের সামনে আল্লাহর এই দুনিয়ার জমিনের রাজত্বের কোন দাম নাই একজন ইমানদার আমি রানী বিলকিস রাজা বাদশাহ হলে কি হবে রানী হলে কি হবে একজন ইমানদারের দাম আমার চাইতে অনেক বেশি আছে সুলাইমান আলাইহি সালাম বুঝায় দিলেন রানী আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার জমিনে অনেককেই বাদশাহী দিবেন আমাকেও বাদশাহী দিয়েছেন কিন্তু আমার বাদশাহী আর অন্যদের বাদশাহী বেশ কম আছে আমি মহান আল্লাহর গুলা কেয়ামতের কঠিন ময়দানে অনেক মানুষ অজুহাত দেখাইবে আল্লাহ গো আমি তো সমাজের একজন মাতব্বর ছিলাম আমি কেমনে তোমার ইবাদত করতাম আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন নামাজ কেন পড়লে না রোজা কেন রাখলে না আমারে কেন ডাকলি না তখন ওই বান্দা বলবে আমি সমাজের দায়িত্বশীল ছিলাম মেম্বার চেয়ারম্যান ছিলাম এমপি ছিলাম মন্ত্রী ছিলাম দায়িত্ব পালন করার কারণে এই কাজ করতে পারি নাই আল্লাহ পাক রবুলাইন আমি ওই দিন ডাক দিয়ে বলবেন তাকায়া দেখো আমার সুলাইমানের দিকে তাকায়া দেখো রে মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী তোমরা দেখো আমার সুলাইমান তামাম বিশ্বের রাজত্ব পরিচালনা করেছে কিন্তু একটা দিন একটা মুহূর্ত আমি আল্লাহর ইবাদত করতে ভুলে না उल्लेख <laughs> दामी बस्तु दिए रमजान সামনে রমজান মাস আসতেছে রমজানের হক আদায় করার তাও ফিক যেন আল্লাহ দান করেন বলুন আমিন